ಅಜ್ಞಾನಂಜನಾಶಲಾಕಯಾ ಚಕ್ಷುರು ಮಿಲಿತ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟ ಸ್ಥಾಪಿತ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿ ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀಗುರೋ ಶ್ರೀಯುತ ಪದಕಮಲ ಶ್ರೀಗುರೋ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ ಶ್ರೀರೂಪ ಸಾಗ್ರಜಾತ ಸಹಗನ ರಘುನಾಧಾನ್ವಿತ ತಂ ಸದೀವ ಸಾಧ್ವೈತ ಸಾವದೂತ ಪರಿಜನ ಸಹಿತ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವ ಶ್ರೀರಾಧ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಧ ಸಹಘನ ಲಲಿತ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನೆ ನಮ ಓಂ ವಿಷ್ಣು ಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪೃಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಮಿನೆ ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೆ ದೇವೆ ಗೌರವಾನಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣೆ ನಮೋ ಮಹಾವದನ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರದಾಯತೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಾಮಿನೆ ಗೌರತ್ವಿಷೇ ನಮಃ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧೋ ದೀನ ಬಂಧೋ ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾ ಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಂಗೀ ರಾಧೆ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಾಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಿ ಹರಿ ಪ್ರಿಯೇ ವಾಂಚಾಕಲ್ಪತರೂಭ್ಯ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧೂಭ್ಯ ಪತೀತಾಂ ಪಾವನೆಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾ ಸದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿಂ ಯತ್ ಕೃಪಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀ ಗುರು ದೀನತಾರಿಣ ನಮ ಓಂ ವಿಷ್ಣು ಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪೃಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಧನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ನಿತಿ ನಾಮಿನೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಭಕ್ತುಲಂದರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಮನಮು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದಲ್ ವಾರಿ ಯೊಕ್ಕ ಶಿಷ್ಯುಲ ದಿವ್ಯ ಚರಿತ್ರಲ ಗುರಿಂಚಿ ಚಪ್ಪುಕೋವಾಲಿ ಅನೇ ಒಕ್ಕ ಸಂಕಲ್ಪನ ಚೇಸ್ಕುನಾ ಅಂದಲೋ ಭಾಗಂಗಾ ಮನಂ ಪರಂ ಪೂಜ್ಯ ಜಯಪತಾಕ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಪರಂ ಪೂಜ್ಯ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಪರಂ ಪೂಜ್ಯ ಲೋಕನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಪಲಂ ಪೂಜ್ಯ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ದಾಸ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಗುರಿಂಚಿ ಇಪ್ಪಡ್ ವರ್ಕು ಚಪ್ಪುಕುನಾಮು ಈರೋಜು ಪರಂ ಪೂಜ್ಯ ರಾಧಾನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಗುರಿಂಚಿ ಭಕ್ತುಲಂದರಿ ಕೋರಿಕ ಮೇರ ಚಪ್ಪಾಲಿ ಅನೇ ಒಕ ಚಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪನ ಚೇಸ್ತನಾನು ಪರಂ ಪೂಜ್ಯ ರಾಧಾನಾಥ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಮೆರಿಕಾಲೋ ಆವಿರ್ಭವಿಂಚರು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸೆವೆಂತ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಶಿಕಾಗೋ ಅನೇ ನಗರಂಲೋ ಜೆರಿ ಸ್ಲೆವೆನ್ ಅನೇ ದಂಪತುಲಕಿ ಜನ್ಮಿಂಚಾರನ್ಮಾಟ ಆಯ್ನ ಚಿನ್ನಪ್ಪುಡಿ ನಾಮಂ ರಿಚರ್ಡ್ ಅನಿ ಪೇರ್ ಪೆಟ್ಟಾರು ವಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನಾನ ಆಯ್ತೆ ಆಯ್ನ ಚಿನ್ನಪ್ಪನ್ ನುಂಚಂಡಿ ಚಾಲ ಒಕ ವಿಚಿತ್ರಮೈನ ಸ್ವಭಾವಂ ಕಲಿಗೆ ಉಂಡೆ ವರನ್ಮಾಟ ಜನ್ರಲ್ ಗ ಪಾಸ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶನ್ಲೋ ಮನಿಗೆ ದಲ್ಸು ವಲ್ಲಕಿ ಒಕ ರಕಮೈನ ಸ್ವಭಾವಂ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನುಂಚಿ ಕೂಡ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಒಕ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕಾರಾಲತೋ ಉಂಡೇ ಸ್ವಭಾವ ಉಂಡೇದನ್ಮಾಟ ಏ ವಿಧಂಗಾ ಅನಿ ಅಂಟೇ ಮನ್ ಜುಡಂಡಿ ವೆಸ್ಟರ್ನರ್ಸ್ ಅಂದರು ಕೂಡ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಸ್ತುಲ್ ಅಂದರು ಕೂಡ ಟೇಬಲ್ ಚೇರ್ ಪೈನ ಕೂರ್ಚೊಂದ್ ಇಂಟರ್ ಕತ್ತಲು ಕಟಾರ್ಲು ಪಟ್ಕೊಂದ್ ಇಂಟರ್ ಅವನ ಕಾನಿ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನುಂಚಿ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಮಾತ್ರ ಕಿಂದ ಕೂರ್ಚೊಂದ್ ತಿನ್ನಟ ಇಷ್ಟಪಡೇವಾರ ಅನ್ಮಾಟ ಮನ ಎಲ್ಲ ಕೂರ್ಚುಂಟೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಲಾನೇ ಚೇತುಲ್ತೋ ತಿನ್ನಡಾನಿಕ್ ಇಷ್ಟಪಡೇವಾರು ಆಯ್ನ ತರ್ವಾತ ಅಂದರು ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನುಂಚಿ ಆಯ್ನ ಚೂಸಿ ಆಯ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೋ ಆಯ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಲೋ ಆಯ್ನ ಒಕ್ಕ ಸ್ವಭಾವನ ಚೂಸಿ ಅಂದರ ಆಯ್ನಿ ಮಾಂಕ್ ಮಾಂಕ್ ಅನ್ ವಿಲ್ಚೇವಾರ ಅನ್ಮಾಟ ಅಂತೇ ಸಾಧು ಅನ್ನಟ್ಟಿಗಾ ಸಾಧು ಅನ್ನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೋ ಮಾಂಕ್ ಅಂಟರ್ ಅಯ್ತೇ ಅಲ ಪಿಲಿಸ್ತು ಉಂಡೇವಾರು ಮಹಾರಾಜ್ ಒಕ್ಕ ಎಂತ ಸುನ್ನಿತಮೈನ ಸ್ವಭಾವ ಅಂಟಂಡಿ ಆಯ್ನ ಪುಸ್ತಕನ್ ಲೋ ಆಯ್ನ ಒಕ್ಕ ಆತ್ಮ ಕದ ಲೋ ರಾಸ್ತಾರ ಆಯ್ನ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನುಂಚಿ ಕೂಡ ಎವ್ವರ್ನಿ ಕೂಡ ಕ
సేవ తీసుకుంటున్నాను అనే భావన రాగానే ఆయన వెంటనే వెళ్ళిపోతారనమాట బయటికి చిన్నప్పటి నుంచి అదే స్వభావం ఎవరి దగ్గర నుంచి సేవ తీసుకోవాలి అందరికీ సేవ చేయాలి అనే స్వభావం కానీ ఎవరి దగ్గర నుంచి సేవ తీసుకోవాలి అనే స్వభావం ఆయనది చిన్నప్పటి నుంచి కాదనమాట ఇప్పటికే మేము గురు మహారాజు చూస్తూ ఉంటాం ఎవరి దగ్గర నుంచి కూడా ఆయన సేవ తీసుకోవాలి అని ఆయన ఎప్పుడు ఆలోచించారనమాట ఏదన్నా మేము సేవ చేసినప్పుడు కూడా ఆయన ఎంత కృతజ్ఞతంగా ఉంటారు అని అంటే అసలు ఒక చిన్న పని చేసినా సరే దానికి పది రెట్లు ఎక్కువగా మాకు కృతజ్ఞతలు చెప్తూ ఉంటారు అనమాట ఇది మహారాజ్ చిన్నప్పటి నుంచి అలా ఆధ్యాత్మిక భావనతో ఈ ప్రపంచం అంటే ఏంటి నేనేంటి భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవాలి భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవాలి అని ఒక తీవ్ర ఇచ్ఛ మహారాజు లోపల ఉండేది అయితే వాళ్ళు కొద్దిగా మిడిల్ ఏజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఆ కొద్ది వాళ్ళ టీన్స్ లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఇద్దరు స్నేహితులు కలిసి వాళ్ళు అనుకున్నారు మేము ఒక ట్రిప్ కి వెళ్ళి వస్తాం అని అమ్మ చెప్తారనమాట సరే అని వాళ్ళ అమ్మ నాన్న చాలా కష్టంగా పర్మిషన్ ఇస్తారు ఆ సరే అని ఆ పర్మిషన్ తీసుకొని వాళ్ళు ఎక్కడికి వస్తారు అని అంటే ఇంగ్లాండ్ కి వస్తారు ఇంగ్లాండ్ కి వచ్చి అక్కడి నుంచి వాళ్ళకి వెనకాలకి వెళ్ళాలి అని అనిపించదు ఎలాగైనా సరే మనం దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అని ఒక స్నేహితుడు వెళ్ళిపోతాడండి కానీ గేరి అనే ఒక స్నేహితుడు ఇంకా రీచ్ అయ్యాడు వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఇంటికి వెళ్ళకుండా ఇంకా ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటారు ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటారు ఒక ప్రదేశానికి వచ్చాక వాళ్ళు ఒక పెద్ద పర్వతం పైన ఉన్నప్పుడు రిచర్డ్కి రాధానాథ్ మహారాజ్కి మనసులో ఒక గట్టిగా ఒక ప్రేరణ ఒక వాణి వినిపిస్తుంది ఏంటి అంటే భారతదేశానికి వెళ్ళు భారతదేశానికి వెళ్ళు భారతదేశానికి వెళ్ళు అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అని అంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్కి ఏమో ఇంకొక ప్రదేశానికి వెళ్ళాలి అనిపిస్తుంది ఆయన ఆ ప్రయాణం ప్రారంభిస్తారు గురు మహారాజ్ ఏమో అక్కడి నుంచి ప్రారంభించి భారతదేశానికి రావాలి అని ఆయన హిచ్ హైకింగ్ అంటారండి అంటే ఏంటో తెలుసా అండి ఒక్కొక్క దేశం దాటుకుంటూ దాటుకుంటూ రావటం అనమాట అక్కడ ఇంగ్లాండ్ నుంచి ప్రారంభించి ఆయన ఫ్రాన్స్ మీదుగా ఇటలీ నుంచి టర్కీ నుంచి ఇరాన్ మీదుగా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ చేరుకొని అక్కడి నుంచి పాకిస్తాన్ వచ్చి పాకిస్తాన్ నుంచి భారతదేశంలోకి ప్రవేశించబోతున్నారనమాట ఇవన్నీ వివరంగా తమ యొక్క ఆత్మకథ అమ్మ ఒడిలోకి పయనం అని తెలుగులో ఆ మనకి అవైలబుల్ గా ఉంది అయితే గురు మహారాజ్ చాలా అండి ఎంత సరళ స్వభావం అంటే ఆయన గురించి ఆయన చెప్పుకోవటం ఆయనకు ఉండే ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పటం ఆయనకు అస్సలు ఇష్టం ఉండదు అనమాట కానీ మనం పరమ పూజ భక్తి తీర్థ మహారాజ్ గురించి చెప్పుకున్నాం కదండి లెక్చర్ లో అప్పుడు ఆయన ఏమన్నారు ఆయన చివరి కాలంలో మహారాజ్ చేపట్టుకొని నా దగ్గరే నేను పర నేను భగవద్ధామానికి వెళ్ళేంత వరకు నా దగ్గరే ఉండు అని ఆయనని అడుగుతారనమాట అప్పుడు గురు మహారాజ్ ఏం చేస్తారు అని అంటే ఏడు వారాలు భక్తి తీర్థ మహారాజ్ తోటి ఉంటారు ఒకరోజు భక్తి తీర్థ మహారాజ్ పిలిచి గురు మహారాజ్ తోటి అన్నారట నేను నిన్ను ఒక కోరిక అడుగుతా దాన్ని నెరవేరుస్తావా అంటే చెప్ నేను మీ యొక్క సేవకుని మీరు ఏం చెప్తా చేస్తాను అని గురు మహారాజ్ అంటారు అనమాట అప్పుడు భక్తి తీర్థ మహారాజ్ అంటారు నువ్వు ఆ నీ యొక్క జర్నీ ఏదైతే నీ యొక్క ప్రయాణం ఉందో దాని గురించి ఒక పుస్తకం రాయి అని మహారాజ్ ని అడుగుతారనమాట మహారాజ్ అడిగారు భక్తి తీర్థ మహారాజ్ ఆయనతో ఈ రిక్వెస్ట్ చేశారు అనే ఒకటే ఒక రీజన్ తో మహారాజ్ తన యొక్క జర్నీ గురించి ఆ ఒక పుస్తకం రాశారు దాన్ని ఇంగ్లీష్ లో ది జర్నీ హోమ్ అనే పుస్తకం అలానే దాన్ని తెలుగులో అనువాదం చేశారు అమ్మ ఒడిలోకి పయనం అందులో ఎన్నో అద్భుతమైన సంఘటనలు అండి ఆయన ఎలా ప్రయాణం చేశారు ఏమేమి ఆటంకాలు వచ్చాయి అసలు ఏమేమి ఎక్స్పీరియన్స్ చేసింది అది నేను చెప్పలేను అనమాట అది మనం చదువుతే కానీ మనకి అర్థం కాదు అంత గొప్పగా ఆయన యొక్క ట్రావెల్ అనేది జరిగింది అనమాట మధ్య మధ్యలో ఆయనకి జరిగిన సంఘటనలు ఆయన నేర్చుకున్న విషయాలు వాటిలో నుంచి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుందండి అయితే అలా అలా భారతదేశానికి లోపలికి రావాలి అని అనుకుంటున్నారు అక్కడ ఆఫీసర్ ఉంటారు కదండి వీ ఎవరైతే ఇమిగ్రేషన్ ఆఫీసర్ ఆయన కూర్చున్నారనమాట ఆయన ఆవిడ ఫస్ట్ ఒక ఆవిడ ఉంది ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళి మహారాజ్ అంటారు నేను భారతదేశంలోకి వెళ్ళాలనుకుంది అయితే నీ దగ్గర ఎంత డబ్బులు ఉన్నాయి అని అంటే చిల్లి గవ్వ కూడా అప్పుడు మహారాజ్ దగ్గర చాలా అంటే చాలా అసలు ఏం లేకుండా నడుచుకుంటూ నడుచుకుంటూ ఆయన ప్రయాణం చేస్తూ వస్తూ ఉండేవారు అనమాట అయితే 
ఏం లేవు అనేసరికి ఆవిడ అంటారు మా భారతదేశంలో ఆల్రెడీ చాలా మంది అడుక్కునే వాళ్ళు ఉన్నారు మాకు ఇంకా కొత్తగా అడుక్కునే వాళ్ళని మేము లోపలికి తెప్పించాలి అని అనుకోవట్లేదు కాబట్టి బీసాని లోపల రావడానికి రిజెక్ట్ చేసేస్తుంది అప్పుడు మహారాజ్ చాలా ప్రాధాయపడతారు చాలా ప్రాధాయపడతారు అయినా సరే అస్సలు ఎలవ్ చేయదు ఆవిడ మళ్ళీ మహారాజ్ వెనకాలకి వెళ్ళిపోతారు మళ్ళీ మరుసటి రోజు ట్రై ట్రై చేయాలి అని మళ్ళీ వస్తూ ఉంటారు అనమాట అప్పుడు మళ్ళీ ఈవిడే కూర్చుంటుంది టేబుల్ పైన అయితే మహారాజు ఎప్పుడైతే లోపలికి వస్తారో వచ్చినప్పుడు ఆ మాతాజీ అంటారు అప్పుడే ఆవిడ డ్యూటీ అయిపోయింది ఇంకో నెక్స్ట్ ఆఫీసర్ వస్తున్నాడు అనమాట అయితే ఆవిడ వెళ్తూ వెళ్తూ కూడా మహారాజ్ చూపించి చెప్తారు ఈయనకి మాత్రం తప్పకుండా ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో నువ్వు లోపలికి రానివ్వకూడదు అని నెక్స్ట్ ఆఫీసర్ కి చెప్పి మరీ ఆవిడ వెళ్ళిపోతుంది డ్యూటీ నుంచి అయితే ఇప్పుడు కొత్త ఆఫీసర్ వస్తారు అనమాట కొత్త ఆఫీసర్ వచ్చి కూర్చుంటారు సరే అని మహారాజ్ ట్రై చేయాలి అని మళ్ళీ లోపలికి వెళ్తారు అనమాట వెళ్ళి ప్రాధాన్యపడతారు ఇన్ భారతదేశంలో ఉండే ఆధ్యాత్మికతను నేను నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాను భారతదేశంలో ఉండే ఆధ్యాత్మిక విద్య కోసం నాకు భారతదేశం వెళ్ళాలి వెళ్ళాలి అని ఆతృతతో ఇన్ని దేశాలు దాటుకుంటూ వచ్చా నన్ను పంపించండి మీరు పంపిస్తే ఏదో ఒక రోజు నాకు తగినంత ఏదో ఒక సహాయం ఈ భారతదేశంలో ఉండే ప్రజలకు నేను చేస్తాను అని మహారాజ్ అప్పుడు ప్రాధాయపడితే ఆయన సరే అని జాలి చూపించి స్టాంపింగ్ వేసి ఆయనని భారతదేశంలోకి పంపిస్తారు అయితే మహారాజ్ ఎప్పుడైతే భారతదేశంలోకి వస్తారో ఆయన హిమాలయాలు ఎంతో మంది సాధువులు ఋషికేష్ హరిద్వార్ ఇంకా లోపల ఎంతో మంది అప్పుడుండే ఆధ్యాత్మిక గురువులని చాలా మందిని కలిసారు అనమాట ఇక విషయం తెలుసా అండి మొట్టమొదటిసారి హరే కృష్ణ మహామంత్ర మహారాజ్ కి ఉపదేశం చేసింది గంగా అమ్మ ఆయన గంగానదిలో ఉన్నప్పుడు గంగానదిలో స్నానం చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు గంగమ్మనే సాక్షాత్తుగా హరే కృష్ణ మహామంత్రం మొట్టమొదటిసారిగా మహారాజ్ కి ఉపదేశం చేస్తుంది అనమాట తర్వాత ఒకసారి మహారాజ్ ఒక దగ్గర ఒక మనకి భారతదేశంలో తెలుసు కదండి భగవంతుడి చిత్రపటాలు అన్ని చోట్ల ఉంటాయి షాపులలో అమ్ముతూ ఉంటారు అయితే మహారాజ్ ఒక దగ్గర అన్ని చిత్రపటాలు చూస్తూ 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 అన్ని దేవుళ్ళ చిత్రపటాలు ఉన్నాయి అయితే ఒక దగ్గర ఒక బ్లూ కలర్ నీలి రంగు వ్యక్తి ఒక ఫ్లూట్ పట్టుకొని ఒక ఆవుతోడు కనిపించారు మహారాజ్ కి ఎంత నచ్చింది ఎంత నచ్చింది అంటే వెంటనే ఆ ఫోటో ఆయనకు అసలు ఈ వ్యక్తి ఎవరో ఏం తెలియదండి కానీ ఆ ఫోటో చూడంగానే ఫస్ట్ టైం ఆ కృష్ణుడు యొక్క దర్శనం చేసుకోగానే ఎంత మనసు ఆ తన్వేత్వంలోకి వెళ్ళిపోతుంది అంటే మహారాజ్ ఆ ఫోటోని తీసుకొని డబ్బు లేకపోయినా సరే తన దగ్గర పెట్టేసుకుంటారు అనమాట పెట్టేసుకుని ఎప్పుడు ఆ ఫోటో తన దగ్గరే పెట్టుకునే తన దగ్గరే పెట్టుకునేవారు తన దగ్గరే పెట్టుకునేవారు ఆయనకి తెలియదు అసలు అప్పటి వరకు కృష్ణుడు అంటే తెలియకుండా మొదటి మొదటిసారి కృష్ణుడి పట్ల ఆకర్షణ అలానే హరే కృష్ణ మహామంత్రం గంగానదితో ఉపదేశం జరిగింది తర్వాత మహారాజ మంత్రం ఎన్నో సాధువులతో ఆయన కలిసి సాధువులతో జీవనం చేసి తనకుండే బట్టలని కూడా ఆయన విసర్జిత్ చేస్తారు గంగానదిలో ఒక సాధువు హిమాలయాల్లో నుంచి నడిచొచ్చి ఆయనకు ఒక కోపీ నన్ను ఇస్తారు అనమాట అప్పుడు కోపీ నన్ను ధరించి మహారాజ్ సాధువులతో ఉంటారు అవన్నీ కూడా ఆ పుస్తకంలో ఉన్నాయండి ఆ అమ్మఒడిలోకి పైన అనే పుస్తకంలో ఎలా ఎలా దట్టమైన అడవులలో క్రూర ముఖాలతో పాటు ఎలా ఉండేవారు ఆయన సాధువులతో ఎలా నడిచేవారు వాళ్ళ యొక్క అలవాట్లన్నీ ఆయన దగ్గరుండి చూసారనమాట ఒకసారి ఆయనకి నాగ సాధువులతో కూడా చాలా క్లోజ్ ఎన్కౌంటర్ జరుగుతుంది నాగ సాధువులు అంటే నిజమైన హిమాలయాల్లో ఉండే నాగ సాధువుల దగ్గర కూడా ఆయన వెళ్తారు అలా ఆయన ప్రదేశ ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు ఆయన ఏమనుకుంటారు ఆయన యొక్క దృఢ నిశ్చయం ఎలాంటి తెలుసా అండి ఇప్పటికి కూడా నేను చెప్తాను ఎందుకంటే గుర్మాన్ చూస్తూ ఉంటాం కదా ఆయన ఒక పని చేశారు అంటే దాన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తారు ఆయన గురువుని ఆశ్రయించాలి అనుకుంటే తను పూర్తిగా తన జీవిత సర్వస్వం కూడా ఇవ్వే గురువు ఎప్పుడైతే దొరుకుతారో అప్పటి వరకు నేను అన్వేషిస్తూనే ఉంటాను అని ఆయన అన్వేషిస్తున్నారు అన్వేషిస్తున్నారు చాలా మంది ఆధ్యాత్మిక వ్యక్తుల దగ్గరికి వెళ్ళారు ఒకసారి అయోధ్యకి వెళ్ళారండి అయితే అయోధ్యలో మనకు తెలుసు కదండి అక్కడ అందరు రామ భక్తులు ఉంటారు ఒక మఠంలో ఉండే ఆయన రాముడి యొక్క కథ చెప్తున్నారు అయితే మహారాజ్కి ఏమో ఇంగ్లీష్ రాదు కదా అయితే ఒక ఆయన అడిగారు అనమాట నాకు కొద్దిగా ట్రాన్స్లేట్ చేసి చెప్ చెప్తారా మీరు ఇంగ్లీష్ లో కి ఆయన ఏం చెప్తున్నారు అని అయితే ఆయన ప్రవచనంలో ఏం చెప్తున్నారు సీత రామ లక్ష్మణ హనుమ రావణ ఇవన్నీ చెప్తున్నారు అయితే ఈ వ్యక్తి ఆయన ప్రవచనం అయిపోయాక గురు మహారాజ్ కి ట్రాన్స్లేట్ చేసేటప్పుడు కృష్ణ కృష్ణుడు ఆ వెన్నం దొంగలించేవాడు యశోదమ్మ కొడుకు కృష్ణుడు కృష్ణుడు వెన్నం దొంగలించేవాడు ఇదే విషయం చెప్తూ ఉండేవారు అనమాట కొన్ని రోజులు అలా గడిచిపోయాయండి కొన్ని రోజులు అలా గడిచిపోయాక మహారాజ్ అన్నారు అరే నాకు ఎంత ఇంగ్లీష్ రాకపోయినా సరే 
వాళ్ళు చెప్తుండే రామ సీత లక్ష్మణ హనుమ అని ఆయన మాట్లాడుతుంటే నువ్వు కేవలం కృష్ణ 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 అని ఎందుకు నాకు చెప్తున్నావు నాకు వాళ్ళు చెప్పేది వినాల నుండి నాకు చెప్పచ్చు కదా అని అంటే అప్పుడు ఆ వ్యక్తి చెప్తారు మా గురువు గారు మా గురువు వాళ్ళ గురువు ఎవరైతే ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ గురువు లెక్చర్ ఇస్తున్నారు అనమాట ఆయన అన్నారు మా గురువు గారు నా దగ్గరకు వచ్చి చెప్పాడు ఈయన కృష్ణ భక్తుడు ఈయనకు ఎప్పుడు కూడా రాముడు గురించి చెప్పకు ఈయనకు ఎప్పుడు కూడా కృష్ణుడి గురించే చెప్పు ఎందుకంటే ఆయన స్వచ్ఛమైన శుద్ధ కృష్ణ భక్తుడు అని మహారాజు గురించి చెప్పారట అయితే ఈయన అయోధ్యలో ఉండే రామ భక్తుడు ఈయనకి ఈ కృష్ణుడు వెన్న దొంగతనం చేస్తాడనే లీల తప్ప ఇంకేం తెలియదు కృష్ణుడి గురించి అయితే ఈయన అదే పద పదే 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 అదే చెప్తున్నాడు అనమాట అయితే అలా భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోకముందే భగవంత్ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ఆశయంలోకి రాకముందే అందరూ కూడా ఆయన యొక్క అలౌకిక కృష్ణ భక్తిని గుర్తించారనమాట అలా ఆయన ప్రయాణం చేస్తూ బుద్ధిజాన్ దగ్గరికి మెడిటేషన్ దగ్గరికి ఎన్నో ప్రాసెసెస్ నేర్చుకుంటూ నేర్చుకుంటూ ప్రతి ఒక్క గురువుని చూస్తూ 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 ఒకసారి ముంబైకి వచ్చానమాట ముంబైలో నడుస్తూ నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒకసారి ఏమైందటండి అని అంటే ఆయన ఒక బిల్ బోర్డ్ చూశారు దానిపైన హరే కృష్ణ ఫెస్టివల్ అని రాస్తుంది అయితే ఇది ఒక ఆధ్యాత్మిక ప్రోగ్రామ్ కదా నేను కూడా చూద్దాము అని క్రాస్ మైదాన్ అనే టైంలో అప్పుడు శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఈ హరే కృష్ణ ఫెస్టివల్ చేసినప్పుడు అండి రోజు కూడా ముప్పై వేల మంది వచ్చేవారటండి పొద్దున్న రాత్రి శ్రీ ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ప్రవచనాలు వినడానికి శ్యామ్ సుందర్ ప్రభు అంత గొప్పగా దాన్ని అరేంజ్ చేశారనమాట అంత పబ్లిసిటీ చేసి చాలా గొప్పగా నడిచేది అయితే ఒక రోజు గురు మహారాజు కూడా అక్కడికి వెళ్ళారు వెళ్ళినప్పుడు ఏమైందట గురు మహారాజు వెళ్ళేసరికి మొత్తం క్రాస్ మైదాన్ మొత్తం కూడా నిండిపోయిందట అప్పటికి ఆయన ఒక సాధువులా ఉండేవారండి హిమాలయ సాధువులు ఎలా ఉంటారండి జటలు కట్టేసి ఉన్న ఆ హెయిర్ తో అలా కూర్చున్నారనమాట శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు కొన్ని వేల మంది దాటి స్టేజ్ పైన కూర్చున్నారు అయితే ఎప్పుడైతే గురు మహారాజు వచ్చి అక్కడ కూర్చున్నారో శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఇలా సైగ చేసి ఒక భక్తుని పిలిచి ఇలా చూపించారనమాట అయితే ఆ భక్తుడు అందరి మధ్య నుంచి నడుచుకుంటూ నడుచుకుంటూ ఇన్ని వేల మంది లోపల నుంచి నడుచుకుంటూ 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 వచ్చి గురు మహారాజ్ దగ్గరకు వచ్చి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నిన్ను పిలుస్తున్నారు అని గురు మహారాజ్ చేయి పట్టుకొని ఇన్ని వేల మంది మధ్యలో నుంచి దాటించుకుంటూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి దగ్గర తీసుకెళ్తే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు గురు మహారాజ్ అన్నారు ప్రతి రోజు కూడా నువ్వు నా పక్కనే కూర్చొని భాగవతాన్ని విను అని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ఆ రోజు గురు మహారాజ్ చెప్పారన్నారు అయితే అయితే ఆ ప్రోగ్రామ్ అయిపోయాక సాధువులు చూసినప్పుడు మనకి ఏమనిపిస్తుందండి వెంటనే కాలు పట్టేసుకోవాలనిపిస్తుంది కదా అయితే గురు మహారాజు కూడా సాధు సాధువులు ఎలా ఉంటారు సాధువులు ఎలా బిహేవ్ చేస్తారు అవన్నీ ఆయనకు తెలుసు ఎందుకంటే సాధువులతో ఇన్ని సమ ఇన్ని రోజులు ఉన్నారు కాబట్టి అయితే ఆయన వెంటనే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ప్రవచనం నుంచి లేచి ముందుకు వెళ్తుండగానే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క శ్రీపాదాలను పట్టుకోవాలి అని ముందుకు వంగారనమాట వంగంగానే అక్కడ తమాల్ కృష్ణ మహారాజ్ ఉన్నారు ఆయన అన్నారు ఎవ్వరు కూడా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి కాలను పట్టుకోవద్దు అని ఆయన గట్టిగా మహారాజ్ చెప్పారనమాట అయితే అప్పుడు వెంటనే ఆయన చేతులు ఇలా తీసి క్షమించండి అని చెప్పారు అయితే శ్రీ ప్రభుపాదుల వారు ఏమన్నారు తెలుసా ఎవ్వరు పట్టుకోవద్దు కానీ నువ్వు మాత్రం నా కాలు పట్టుకోవచ్చు అని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు గురు మహారాజ్ చెప్తే గురు మహారాజు అందరి ముందు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కాలు పట్టుకున్నారనమాట అలా ఒక స్పెషల్ మర్సి శ్రీల ప్రభుపాదులు గురు మహారాజ్ ఇచ్చారు అయితే మళ్ళీ అక్కడ నుంచి కృష్ణ బుక్ మనకి చెప్పాను కదండి ఇందాక కృష్ణుడి యొక్క చిత్రపటాన్ని గురు మహాజ్ పెట్టేసుకున్నారు కానీ ఆయన ఎవరు ఏంటి అనే విషయాలు ఏం తెలియదు కానీ శ్రీల ప్రభుపాదులు రాసిన కృష్ణ పుస్తకం కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు అనే తెలుగులో పుస్తకం ఉంటుంది కదండి దానిపైన చూడంగానే ఆయన ఫోటో గుర్తొచ్చింది అరే ఈయన పేరు కృష్ణుడా ఈయన గురించి ఇందులో ఉందా అని ఆ పుస్తకాన్ని ఆయన డబ్బు లేకపోయినా అడిగి ఒక భక్తుడు ఆయనకి ఇస్తారనమాట సరే అని ఆ రోజు ఫస్ట్ టైం ఆయన డివోటీస్ తోటి కలుస్తారు తర్వాత మహారాజ్ ఆయన యొక్క ట్రావెల్స్ లలో ఆయన కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటే ఎవరో చెప్పారట ఆయనకి ఇలా వారణాసిలో శివుడికి మనం ప్రార్థన చేస్తే మంచి గురువు దొరుకుతారు అని అప్పుడు ఎవరో సాధువు చెప్తే ఆయన వారణాసి క్షేత్రానికి వెళ్ళి అక్కడ అప్పుడు అటండి ఎంత కష్టం ఎంత కష్టం అంటే ఒక ప్రదేశం నుంచి ఒక ప్రదేశం మూడు నాలుగు రోజులు ట్రైన్ ఆగిపోయేదట ఒక ప్రదేశం అలా మన భారతదేశంలో ట్రైన్లు అది కూడా ఒక పాశ్చాత్య దేశ శరీరం చెందిన వారు అలాంటి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటుందండి వాళ్ళకి ఎంత కష్టాలు కానీ ఆధ్యాత్మిక కోసం గురువుని ఆశ్రయించడానికి వాళ్ళు ఎంత కష్టపడ్డారో మనకు తెలుస్తుంది అనమాట అయితే ఆయన అక్కడ ప్రార్థన చేశారు
అమర్నాథ్ కి వెళ్ళి అక్కడ ఉండే శివలింగాన్ని దర్శించుకోవాలి అని ఆయన ప్రయాణం మొదలెట్టారు అనమాట అయితే మహారాజ్ చెప్తారండి వారణాసిలో కొన్ని గంటల పాటు ట్రైన్ కొన్ని గంటలు గడిచాక ట్రైన్ స్టార్ట్ అవుతే మళ్ళీ ట్రైన్ లో బయలుదేరటం స్టార్ట్ చేస్తే ఏమైందట అంటే కూర్చోడానికి జాగలేదండి ఇప్పుడు ఎక్కడ కూర్చున్నారో తెలుసా అండి సీట్ లోపల సీట్ కింద ఎక్కడైతే మనం లగేజ్ పెట్టుకుంటాం కదండి అక్కడ ఒక కార్నర్ లో ఉంటే అక్కడ కూర్చుంటే ఇంకా అక్కడ నుంచి ట్రైన్ బయలుదేరి 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 బయటికి వస్తే ఇంకా మనకి ఆ జాగ్ కూడా దొరకదు అందుకోసం ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ కూర్చోవాలి అలా ఆ సీట్ కింద కూర్చొని ప్రయాణం చేస్తూ ప్రయాణం చేస్తూ ఇంకొక ఒక ఒక దగ్గరికి వచ్చేసరికి అక్కడ ఇంకా ట్రైన్ ఆగిపోయింది కదలట్లేదు కొద్దిగైనా ఊపిరి తీసుకోవాలి అని కొద్దిగా అక్కడ నుంచి ఎలాగో అలాగ పాక్కుంటూ కష్టపడి బయటికి వచ్చి ఇలా డోర్ దగ్గరకు వచ్చి ఇలా కొద్దిగా ఊపిరి తీసుకున్నాం అనే లోపల ఆయన ఎవరో బయటికి దోసేస్తారనమాట ట్రైన్ నుంచి ఆయన ఒక స్టేషన్ లోకి వెళ్ళి ఆ ట్రైన్ కింద పడిపోతారు స్టేషన్ స్టేషన్ పైన ఆ ట్రైన్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఆయన ఎక్కడికి చేరుకున్నారో తెలుసా అండి ఆ రోజు ఆ రోజు మధురా స్టేషన్ లో ఆయన దిగిపోయారు ఆ రోజే శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి అయితే అప్పుడు అడుగుతారు అక్కడ ఏంటి స్టేషన్ ఏంటి ఏం ఏంటి ప్రదేశం అంటే అప్పుడు ఆయన చెప్ అక్కడ ఉండే వాళ్ళు చెప్తారు ఇది మధుర ఈ రోజు శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి ఇక్కడ నుంచి కొద్ది దూరంలోనే శ్రీకృష్ణుడు పుట్టిన ప్రదేశం ఉంది తప్పకుండా వెళ్ళి దర్శనం చేసుకోండి అంటే అప్పుడు మహారాజ్ మొట్టమొదటిసారి బృందావనానికి ఆయన చేరుకుంటారు అనమాట ఒక్కసారి ఇంకా బృందావనానికి రాగానే మహారాజ్ ఒక అలౌకికమైన ప్రేమ మహారాజ్కి బృందావన్ యొక్క ధామ్ ఆ యొక్క కృష్ణుడి పట్ల కృష్ణ భక్తి పట్ల ఆయనకి స్పాంటేనియస్ గా ఉండే ఆ కృష్ణ ప్రేమ బృందావనానికి వచ్చేసరికి ఇంకా ఆయన బృందావనాన్ని వదిలి వెళ్ళాలి అని అనుకోలేదండి అయితే నిజంగా చెప్పాలి అంటే ఆయన ప్లాన్ ఏంటి అంటే మరుసటి రోజు ట్రైన్ తీసుకొని వెళ్ళిపోవాలి అని ఆయన ప్రయత్నించారు కానీ ఆయనకి జ్వరం విషజ్వరం వచ్చి ఆయన అక్కడే కొన్ని నెలల పాటు అక్కడే ఉండిపోవాల్సి వచ్చింది అనమాట దాని తర్వాత ఆయన చెప్తారు అసలు అక్కడ ఉండే ఎక్స్పీరియన్సెస్ పక్కనున్న వాడు ఏమో రక్తం వాంతులు చేస్తున్నారట ఇక మహారాజ్ చూసి ఆయన ఆ డాక్టర్ చెప్తున్నారు ఈయనకు కూడా అదే గతి పడిపోతుంది అని అసలు ఒక్కరిని గుర్చునే ఇంజక్షన్ ఇంకొకరిని గుర్చుతూ అసలు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా కూడా ఎలా ఉంది అంటే మీరు ఆ పుస్తకం చదవాలి అయితే అలా ఎన్నో కష్టాలు వచ్చాయి తర్వాత ఆయన బృందావనంలో చూస్తూ ఆ కృష్ణ భక్తి ఆ బృందావనంలో ఉండే ప్రజావాసులు కృష్ణుడి పట్ల ఉండే ప్రేమ గురువోవర్ధనం బరసాన శ్రీమతి రాధారాణి చూసి అలానే యమున నది ఇవన్నీ చూసి ఇంకా ఆయనకి ఇంకెక్కడికి వెళ్ళాలి అని ఆయన భరించలేదు బృందావనంలోనే ప్రతిరోజు అందరి అక్కడ ఉండే కృష్ణ భక్తులతో సాంగత్యం చేయటం బృందావనంలో ఉండే వివిధ మందిరాలు పరిక్రమ చేయటం బృందావనంలోనే ఉండి కృష్ణ భక్తిని ఆచరించటం యమునా నది దగ్గర ఉండటం మధుకారి చేస్తూ ప్రసాదం తీసుకోవటం అలా చేస్తున్నారనమాట అయితే ఆయనకి ఒక ఘంశాంబాబ అని ఒక ఒక బృందావనంలో ఉండే ఒక కృష్ణ భక్తుడితో పరిచయం అయింది అయితే ఈ ఘంశాంబాబ చాలా గొప్ప కృష్ణ భక్తుడు అండి ఆయనకి ఎంతో ఆస్తి ఐశ్వర్యం ఉన్నవారు అన్ని వదిలేసి బృందావనానికి వచ్చేసారనమాట అయితే ఆయన ప్రతిరోజు ఏం రాసేవారు అని అంటే యమునా నది యొక్క ఒడ్డు నది వచ్చి ఆయన శ్రీ రాధ శ్రీ రాధ అని రాస్తూ చెప్తూ ఉండేవారు రాస్తూ చెప్తూ ఉండేవారు రాస్తూ చెప్తూ ఉండేవారు అయితే ఒకసారి ఆయన రాస్తూ రాస్తూ ఉంటే ఏదో తగులుతుంది అనమాట తగులుతుండి ఆయన బయటికి తీసేసరికి అక్కడ రాధాకృష్ణుడి యొక్క విగ్రహాలు బయటపడితే దాని కింద గోపీజన వల్లభ అని కూడా రాసి ఉంటుంది అనమాట అయితే ఆ విగ్రహాలు ఆయన ఇంట్లో పెట్టుకొని పూజ చేసుకుంటూ ఉండేవారు అయితే గురు మహారాజు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన అడిగేవారు నువ్వు కృష్ణుడి యొక్క గెస్ట్ వి నువ్వు కృష్ణుడి యొక్క స్నేహితుడివి కాబట్టి నేను నిన్ను సేవ చేయాలి నాకు నా నేను నిన్ను సేవ చేయాలి అని ఎంతో ప్రేమగా గురు మహారాజు చూసుకుంటూ ఉండేవారు అనమాట అయితే గురు మహారాజుని అక్కడ ఉండే సాధువులు అందరూ కూడా చాలా ప్రేమగా చూసుకుంటే ఉండేవారు అండి గురు మహారాజు ఎంత ఆయనకు ఉండే కృష్ణ భక్తిని అందరూ కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండేవారు అనమాట అకిన్చన్ కృష్ణదాస్ బాబాజీ మహారాజ్ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క గాడ్ బ్రదర్స్ బాన్ మహారాజ్ వీళ్ళందరి దగ్గర కూడా గురు మహారాజ్ ఉన్నారనమాట దాని తర్వాత కొన్ని రోజులకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు బృందావనానికి వస్తారు శ్రీ ప్రభుపాదుల వారు బృందావన వచ్చినప్పుడు గురు మహారాజు అక్కడ కూడా వెళ్ళి కలుస్తారనమాట శివ ప్రభుపాదుల వారు దర్శనం చేసుకుంటూ ఉంటారు దర్శనం చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు అందరు డిబోటీస్ హరినామానికి వెళ్ళాలి అని వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారనమాట అయితే అయితే సరే అని 
హరినామానికి వెళ్ళాలి అని డిసైడ్ చేసుకున్నప్పుడు అందరు రివోటీస్ ని టెంపుల్ నుంచి బయటకు పంపిస్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఉండే రూమ్ నుంచి గురు మహారాజ్ మాత్రం అలానే ఉండి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారినే చూస్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిని చూస్తున్నారు ఆయనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క సాంగత్య నుంచి బయటకు వెళ్ళాలి అని అనిపించలేదు అనమాట అయితే మహారాజ్ వచ్చి ఒక మహారాజ్ వచ్చి గురు మహారాజ్ చెప్తారు పద అందరూ సంకీర్తనకి వెళ్ళాలి నువ్వు కూడా వెళ్ళాలి అని అంటే మహారాజ్ అలా చూసి నేను రాను సంకీర్తనకి ఎందుకంటే నేను డివోటీని కాదు అని మహారాజ్ తన యొక్క జటని చూపించారనమాట అంటే నేను డివోటీని కాదు నేను ఇక్కడే ఉంటాను నువ్వు వెళ్ళు అయితే ఆయన అన్నారు లేదు లేదు నువ్వు కూడా పదండి శ్రీ ప్రభుపాదుల వారు అన్నారు లేదు లేదు ఆయన ఇక్కడే ఉండని పర్వాలేదు అని శ్రీ ప్రభుపాదుల వారు మహారాజ్ ని పర్మిషన్ ఇస్తారనమాట అయితే అలానే చూస్తూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిని ఒక ప్రశ్న అడుగుతారు అనమాట మహారాజ్ చెప్తారు శ్రీ ప్రభుపాదుల వారిని ఒక ఆయన వచ్చి నువ్వు మీరు మొత్తం ప్రపంచానికి జగద్గురువుల అని ఒకళ్ళు ప్రశ్నిస్తారనమాట అప్పుడు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు గురు మహారాజ్ చెప్తుంటే నేను విన్నాను గురు మహారాజ్ అంటారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కిందకు చూస్తూ ఎంతో వినయంగా నేను ఎవరి గురువుని కాదు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళందరి యొక్క సేవకుణ్ణి అని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అంటారనమాట అయితే ఆ మాటలు శ్రీ గురు మహారాజ్ లోపల ఆ హృదయాన్ని ఎంతో టచ్ చేస్తాయి అనమాట ఈయన నిజమైన ఆ వైష్ణవుడు ఇంత వినయ పూర్వకంగా ఇంత సరళ స్వభావం ఉన్న శ్రీల ప్రభుపాదుల పట్ల ఆయనకి అపరిమితమైన ప్రేమ అభిమానాలు పెరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట అప్పుడు ఆ గురు మహారాజ్ రెడీ అవుతారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఏం చెప్తే అది చేయాలి ఏం చెప్తే అది చేస్తాను అని శ్రీ ప్రభుపాదుల వారు నన్ను బృందావనం నుంచి వెళ్ళిపోమంటారా వెళ్ళిపోమంటారా అని ఒక భయం గురు మహారాజ్లో ఉండేది అయితే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వెళ్ళిపోతూ ఉంటే గురు మహారాజ్ వెళ్ళినప్పుడు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అంటారు నువ్వు బృందావనం నీకు ఇష్టం కాబట్టి ఏం పర్వాలేదు నువ్వు బృందావనంలో ఉండు అని ఆశీర్వదిస్తారనమాట అయితే గురు మహారాజ్ అలానే ప్రతిరోజు కూడా రాధారమణ్ టెంపుల్కి వెళ్ళి పరిక్రమ చేయటం ఆయన ఎక్కడ పడుకునే వారు తెలుసా అండి ఆ చీర్ ఘాట్ తెలుసు కదా ఎక్కడైతే గోపి వస్త్రాపహరణ నీళ్లు జరిగిందో అక్కడ పడుకుంటూ ఉండేవారు అనమాట ఆయనకి ఏ ప్రదేశం ఏ ఆశ్రమం అలా ఏం లేదు ఉండేది కాదండి యమునా నది ఒడ్డున పడుకునేవారు ఆయన యమునా నది ఒడ్డున పడుకునేవారు మధుకరి చేసేవారు ఎవరైనా ఏదైనా పెడితే భిక్షా భిక్షిస్తే స్వీకరించేవారు లేకపోతే ఏం లేదు మళ్ళీ యమునా నది ఎప్పుడైతే వర్షాకాలంలో మొత్తం నీళ్ళు వచ్చి పొంగిపోయేదో అప్పుడు రాధారమన్ మందిర్ బయట ఒక ఆంగణం ఉంటుంది ఆ ఆంగణం పైన పడుకునేవారు ఆయనకు ఒక స్నేహితుడు ఉండేవారు అసీం కృష్ణ ప్రభు ఆయన ఇంకా గురు మహారాజు ఇలా పడుకునేవారు అనమాట అయితే ఒకసారి గురు మహారాజ్ ఇక్కడ జీవిలో ఉండే బృందావన పరిక్రమ చేస్తూ ఉంటే అప్పుడు డివోటీస్ కి చెప్పారనమాట నేను బృందావన్ లో ఎప్పుడైతే ఈ చీర్ ఘాట్ లో ఉండే కృష్ణుడి కింద ఆ చెట్టు కింద పడుకునేవాడు నేను ప్రతిరోజు కృష్ణుడికి ప్రార్థన చేసేవాడిని కృష్ణ అహంకారాన్ని తీసే గోపికల యొక్క అహంకారాన్ని ఎలా అయితే ఈ ప్రదేశంలో అపహరించేసావో నా అపహంకారాన్ని కూడా అలా అపహరించేసా ఎందుకంటే ఆహార అహంకారంతో చేసిన సేవ భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా స్వీకరించడు కాబట్టి నేను ప్రతిరోజు కృష్ణుని ప్రార్థించేవాడిని నన్ను వినయంగా నన్ను వినయ నా వినయ భావన వచ్చేటట్టు నన్ను ఆశీర్వదించు అని మహారాజ్ చెప్తూ ఉండారు నిజంగా అసలు మహారాజ్ ఎంత ఎంత వినయ మహారాజ్ ది అని అంటే అండి అసలు మహారాజ్ చూసిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది మహారాజ్ మాటలు విన్నా సార్ మహారాజ్ యొక్క సాంగత్యంలో ఉన్న వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ప్రతి క్లాస్ లో కూడా మహారాజ్ తృణాదపి సునేచైన తరోరపి సహిష్ణున అమానిన మానదైన కీర్తనీయ సదా హరి అనే ఈ వర్స్ చెప్పకుండా దీని యొక్క అర్థం చెప్పకుండా ఆయన జీవితంలో ఉండే ఇదండి ఆయన ఒక మూర్తిభవించిన సరళ స్వభావం మూర్తిభవించిన సరళత మూర్తిభవించిన వినయాద అయితే కానీ గురు మహారాజ్ కి మాత్రం బృందావన్ విడవాలి అని అస్సలు అనిపించేది కాదనమాట కానీ ఆయన వీసా ఎక్స్పైర్ అయిపోవస్తుంది అప్పుడు కృష్ణుడి ప్రార్థన చేస్తున్నారు కృష్ణ నేను బృందావన్ విడిచి వెళ్ళాలనుకోవట్లేదు కృష్ణ నేను బృందావన్ విడిచి వెళ్ళాలనుకోవట్లేదు ఎలా అయినా నన్ను కాపాడు ఇక్కడే ఉంచు ఇక్కడే ఉంచు అని ప్రార్థన చేసి కొద్దిసేపట్లో నేను అవుతుంది తెలుసా అండి మహారాజ్కి ఒక ఒక పెద్ద కుక్క వచ్చి కరుస్తుంది అనమాట కరిచినప్పుడు అప్పుడు రేబీస్ అంటే చాలా కష్టమైన ఒక దాని ట్రీట్మెంట్ మనకి చిన్నప్పుడు కూడా తెలుసు కదండి ఎన్నో ఇంజెక్షన్లు ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట అయితే అప్పుడు ఆ కారణం చేత మహారాజ్ ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తారు ఆ డాక్టర్ గురించి మహారాజ్ ఆ పుస్తకంలో రాస్తారు ఎలా ఆయన ఇంజెక్షన్ ఇచ్చేవారట అండి అంటే మనం ఎలా ఇస్తామండి ఇంజెక్షన్ ఇలా పట్టుకొని ఇలా ఇస్తారు కదండి అలా ఉండేది కాదట ఇలా పట్టుకొని కడుపులో గుచ్చేవాడట అది కూడా ఎంత మొద్దుగా ఉండేదట నీళ్లు చూస్తూనే భయం వేసిందట మహారాజ్కి ఇప్పుడు నన్ను ఏం చేయబోతున్నాడు ఈయన అని అయితే అలాంటి కండిషన్ లో అప్పుడు ఆయనకి గురు మహారాజ్ ని ఆ డాక్టర్
నేను రాసిస్తాను అని ఎంబసీకి ఒక లెటర్ రాసిస్తాను అనమాట ఈయనకి ఇలా ఈయన ట్రీట్మెంట్ అవుతుంది కాబట్టి ఈయన బృందావన్ లోనే ఉండాలి కాబట్టి మళ్ళీ బృందావన్ లో గురుమహర్షి ఉండగలిగారు అలా కొన్ని రోజులు గడిచింది కానీ దాని తర్వాత కూడా కంపల్సరీ వీసా యొక్క ప్రాబ్లం వల్ల ఆయన మళ్ళీ వెళ్ళాలి అని నిశ్చయించం చేసుకున్నప్పుడు ఆయనకి మాత్రం బృందావన్ విడిచిపెట్టాలి అని అస్సలు లేదు అస్సలు లేదు అయితే అక్కడ ఉండే వాళ్ళందరూ చెప్పారు శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు అమెరికాలో ఒక బృందావనాన్ని తయారు చేశారు నీకు బృందావన్ అంటే ఇంత ఇష్టం కాబట్టి నువ్వు ఆ బృందావనానికి వెళ్ళు అని చెప్పడం చేత మహారాజ్ ఇక్కడ భారతదేశంలో ఉండే బృందావనాన్ని విడిచిపెట్టి అమెరికాలో వెస్ట్ వర్జీనియాలో ఉండే న్యూ బృందావనికి చేరుకున్నారంట అక్కడ సర్వీసెస్ చేయడం ప్రారంభించారు అక్కడ విషయాలు కొన్ని మీకు తెలియజేస్తాను మహారాజ్ యొక్క మెయిన్ ఒక ఒక ముఖ్యమైన భాగం తన జీవితంలో అమెరికా నుంచి భారతదేశ ప్రయాణం ఒక భాగం అయితే శ్రీల ప్రోపాదుల వారిని కలుసుకోవటం ఇంకొక భాగం అయితే బృందావనంలో తాను స్పెండ్ చేసిన సమయం ఇంకొక భాగం అయితే న్యూ బృందావన్ లో ఆయన స్పెండ్ చేసిన సమయం ఇంకొక భాగం అన్నమాట న్యూ బృందావన్ లో మహారాజ్ వెళ్ళినప్పుడు అండి అక్కడ మహారాజ్ ఎంత సిన్సియర్ ఎంత సిన్సియర్ ఎంత సిన్సియర్ అంటే మనం ఏదన్నా ఆధ్యాత్మికంగా మనం ముందుకెళ్ళాలి ఒక ఒక నిశ్చయం చేసుకున్నామంటే ఎలా ఉంటుందండి ఒకరోజు దగ్గు వచ్చినా ఒకరోజు మనకి లేట్ నైట్ అయినా నెక్స్ట్ డే ఆ పనులని మనం మర్చిపోతాం ఏం చేయాలి ఇది చేయాలి కొన్ని రోజులు మనం సంకల్పం చేసుకుంటాం తప్పకుండా పదహారు మాలలు చేసి అక్కడే నేను భోజనం చేస్తాను లేదా ఈసారి నుంచి అయితే ప్రతి ఏకాదశి చక్కగా ఉపవాసం చేస్తాను లేదా ఈసారి నుంచి తప్పకుండా ఇంత శ్రీల ప్రోపాదుల వారి పుస్తకాలు చదువుతాను మనం రాసే రాతలు ఎలా ఉంటాయి అంటే మట్టి పైన రాసిన రాతలు అనమాట అవి ఎప్పుడైనా జరగవచ్చు కానీ గురు మహారాజ్ యొక్క మనసు మాత్రం ఎప్పుడైనా ఆయన ఏదైనా సంకల్పం తీసుకున్నారు అనుకోండి అండి రాతి మీద రాసిన అక్షరాలు అనమాట అయితే ఆయనకు అప్పుడు కూడా నువ్వు బృందా అని చేరికేసరి జట ఉండేది ఆయన ఆలోచించి ప్రార్థన చేసి ప్రార్థన చేసి ఆయన జటను తీపించి షేవ్ చేసుకొని బ్రహ్మచారిగా అవ్వడానికి అరవై నాలుగు మాలలు జపం చేసి గోర్ పూర్ణిమ రోజు ఆయన డిసైడ్ చేసుకున్నారు అనమాట ఎలాగైనా సరే నేను శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి నా జీవితాన్ని మనకేముందండి గుండుగించుకోవటం అంటే గుండుగించుకోవటం కానీ అలా కాదు గుండుగించుకుంటున్నాను అంటే నా జీవితం మొత్తం ఆ గురువు యొక్క చరణంలో ఆయన చెప్పిందంతా నేను వినడానికి రెడీగా ఉంటున్నా అని ఆయన అంత దృఢ నిశ్చయంతో సంకల్పంతో భగవంతుడికి ప్రార్థన చేసి ఒక దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ న్యూ బృందావన్ లో షేవింగ్ చేసే ఒక ఆయన పంట కూడా చేస్తారనమాట ఆ డివోటీ ఆయన కిచెన్ లో షేవ్ చేస్తూ ఉంటారు తర్వాత బ్రహ్మచారికి షేవింగ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట అయితే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగారు అయ్యా నువ్వు షేవింగ్ చేస్తావా ఆ రోజు ఫెస్టివల్ ఆయన వంట చేస్తున్నారు అయితే ఆయన ఆలోచిస్తున్నారు అనమాట ఇప్పుడు నేను వంట భగవంతుడికి చేయొచ్చు కానీ ఇంత గొప్ప భక్తుడికి షేవింగ్ చేసే అవ అవకాశం మాత్రం నాకు జీవితంలో దొరకదు కాబట్టి నాకు ఆ అవకాశం కావాలి అని ఆయన మహారాజ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ రోజు ఆయన జట అంతా కూడా షేవ్ చేసి సిక్క పెట్టుకొని ఆ రోజు శ్రీ ప్రభుపాదుల వారికి ఆయన జీవితం అంతా అంకితం చేస్తాను అనే ఒక ఒక అద్భుతమైన ఒక సంకల్పం తీసుకున్నారు అయితే గురు మహారాజ్ కి శ్రీ ప్రభుపాదుల వారు దీక్ష ఆయన పేరు ఏంటండి మనం ఏమనుకున్నాం రిచర్డ్ అయితే ఆయన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు పేరిచ్చినప్పుడు ఆయనకి రాధానాథ దాస అనే పేరిచ్చారు అది కూడా న్యూ బృందావన్ లో ఉన్నప్పుడు మహారాజ్ కి దీక్ష జరిగింది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి చేత అప్పుడు రిచర్డ్ అయ్యారు రాధానాథ్ దాస్ బ్రహ్మచారి గురు మహారాజ్ బ్రహ్మచారిగా ఉండేవారు అక్కడ ఎన్ని కష్టాలు మహారాజ్ కి ఆ ఆయన యొక్క జీవితంలో ఉండేవి అంటే అండి కొన్ని సంవత్సరాల పాటు గురు మహారాజ్ కేవలం ఒక గంట సేపు మాత్రమే నిద్రపోయేవారండి ఇంకా మిగతా సమయం ఆయనకి నిద్రపోవడానికి కూడా సమయం అనేది ఆయనకు లభించేది కాదనమాట ఎందుకంటే ఆయన రాధా బృందావన్ నాథ్ శ్రీ విగ్రహాలకి ప్రధాన అర్చకుడిగా పూజ చేస్తూ ఉండేవారు ఆయననే మొత్తం అన్ని పనులు చేయాల్సి వచ్చేది అంటే అన్ని సేవలు అంటే ఏంటో తెలుసా అండి భగవంతుని ప్రొద్దున పూట నిద్ర లేపటం ఆయనకి స్నానం చేయించటం ఆయనకి శృంగ బట్టలు వేయటం ఆయనకు అలంకరణ చేయటం ఆయన కుకింగ్ చేయటం ఆయనకి నివేదన చేయటం ప్రొద్దున నుంచి రాత్రి దాకా అన్ని సేవలు ఆయన చేయాలి మళ్ళీ రాత్రి నుంచి ప్రొద్దున దాకా ఇరవై నాలుగు గంటల కీర్తన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి కోసం ఆయన హెల్త్ బాగాలేదని ట్వంటీ ఫోర్ అవర్ కీర్తన చేస్తూ ఉండేవారు న్యూ బృందావన్లో రాత్రి అంతా ఆయన కీర్తన పాడాలి ఇలా ఉండేది మహారాజ్ కేవలం గంట గంటన్నర మాత్రమే కొన్ని సంవత్సరాల పాటు ఆయన నిద్రపోగలిగారు అది కూడా ఎప్పుడు తెలుసా అండి 
ఆయన భగవంతుడికి నివేదన చేసి కర్టెన్ క్లోజ్ చేశాక దొరికే ఏడెనిమిది నిమిషాలు ఉన్నాయి కదండి అలా ఏడెనిమిది నిమిషాలు ఏడెనిమిది నిమిషాలు ఏడెనిమిది నిమిషాలు చెప్పిన చెప్పున భగవంతుడికి పెట్టే ఆరు ఆఫరింగ్స్ ఆరు నైవేద్యాలు చేస్తాం కదండి మనం ఇస్కోన్ల భగవంతుడికి ఆరు నైవేద్యాలు మధ్యలో పడుకునేవారు అనమాట ఆయన మొత్తం భగవంతుడి యొక్క సేవ చేస్తుండేవారు ఆయన యొక్క హృదయం మనం చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాం కదండి వేరే వాళ్ళకు కొద్దిగా హాని కలిగినా సరే ఆయనకి ఇష్టం ఉండదు అనమాట ఆయన కష్టం ఇప్పుడు వైష్ణవులు అంటే ఏంటండి పర దుఃఖ దుఃఖి వాళ్ళకి దుఃఖం వస్తే వేరే వాళ్ళకి వాళ్ళు ఓర్వలేరు అనమాట అలా వాళ్ళ యొక్క వ్యక్తిత్వం ఉంటుంది అని మనం చూస్తూ ఉన్నాం అందులో మహారాజ్కి ఒకసారి కలుపు మొక్కల్ని తీసేయమన్నారట అండి కలుపు మొక్కలే మనం ఏంటండి కలుపు మొక్కలు కాదు అసలు మొక్కల్ని పీక్ పారేస్తాం కానీ మహారాజ్ కలుపు మొక్కల్ని తీసేటప్పుడు కూడా వాళ్ళ దగ్గరికి వంగి హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే అని మంత్రాన్ని చదివి అయ్యో నేను మేము పీకేయాల్సి వస్తుంది అనే ఒక బాధతో ఆయన కలుపు మొక్కల్ని కూడా తీసేస్తూ ఉండేవారట పంటలు ఒకసారి ఆయనకి ఒక రైఫుల్ ఇచ్చారు అక్కడ ఉండే సీనియర్ ఇచ్చి ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద ఆ దాని తెలుగులో ఏమంటారు ఆ పెద్ద పెద్ద ఎలుగుల్లా ఉంటాయండి అవి వచ్చి పంట మొత్తం పారు చేస్తాయి అనమాట వాటిని షూట్ చేసి చంపేయాలి అని చెప్తారనమాట ఆయనకి మాత్రం ఈ సేవ అస్సలు అంటే అస్సలు అవ్వలేదనమాట ఆయన రాత్రి పవళ్ళు అక్కడే కూర్చొని అవి వచ్చినప్పుడల్లా వాడిని తరమేసి తరమేసి ఎలాగైనా సరే పంట నష్టం చేయకుండా కాపాడాడు కానీ ఒక్క రోజు కూడా వాళ్ళకి హాని అనేది గురు మహారాజ్ చేయలేదనమాట అక్కడ ఎంత కష్టం అంటే అండి న్యూ బృందావనలో ఎలా ఉండేది మహారాజ్ ఉన్నప్పుడు ఆయన యొక్క ఆస్టరిటీస్ అంటే ఆ ఆయన ప్రొద్దున పూట లేసేసరికి ఎంత చల్లగా ఉండేది అంటే అండి బావిలో నుంచి నూతిలో నుంచి స్నానం చేయాల్సి వచ్చేది ఒక చిన్న వాటర్ బాడీ ఉండేది అనమాట అక్కడ అక్కడ నుంచి స్నానం చేయాల్సి వచ్చేది అయితే ప్రొద్దున లేసేసరికి అది మొత్తం కూడా గడ్డ గట్టిపోయేది అనమాట వీళ్ళు ఏం చేసేవారు అంటే ఐస్ ని పలగొట్టి ఆ ఐస్ ని రాసుకునేవారు శరీరానికి శరీరానికి రాసుకున్న ఆ ఐసుతో ఆ ఐస్ కడిగిపోయేది అనమాట అలా వాళ్ళు స్నానం చేసేవారు ప్రొద్దున పూట రెండు గంటలకి రెండు నరకి స్నానం చేసి ఎందుకంటే నాలుగు గంటలకు భగవంతుని లేపాలి అంటే ముందు పదహారు మాలలు జపం చేసేసుకునేవారు అనమాట మహారాజ్ అందుకోసం ప్రతిరోజు కూడా రెండు గంటలకు లేచి పదహారు మాలలు జపం చేసి ఇలా ఇంత కష్టాలు పడి భగవంతుడు మొత్తం సేవ చేసి మళ్ళీ రాత్రి పూట శ్రీ ప్రభుపాదుల వారి కోసం రాత్రి అంతా కీర్తన చేస్తూ ఉండేవారు మహారాజ్ ని చిన్నప్పుడు అందరూ మాంకని పిలిచేవాళ్ళని చెప్పారు కదండి రూ న్యూ బృందావన్కి ఎవరెవరైతే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి శిష్యులు వెళ్ళేవారో అందరూ ఒక వ్యక్తి గురించి మాట్లాడుకునేవారు రాధానాథ్ బ్రహ్మ దాస్ బ్రహ్మచారి అంటే నిజమైన సాధువు నిజమైన సాధువు అని అందరికి అలానే ఆయనకి ఇలా చెప్పే ఆయనకి అందరు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వరిష్ఠ శిష్యుల యొక్క సాంగత్యం కలిగింది తమాల్ కృష్ణ గోస్వామి మహారాజ్ శ్రీల భక్తిచారు మహారాజ్ వీళ్ళందరూ కూడా మహారాజ్ గురించి విని ఆయనతో మాట్లాడి ఆయన యొక్క వ్యక్తిత్వం గురించి అర్థం చేసుకొని మహారాజ్ కి బృందావనం అంటే ఎంత ప్రేమ అసలు బృందావనాన్ని ఎంతగా మర్చిపోలేకపోయారంటండి ప్రతిసారి ఆయన ప్రసాదం తీసుకునే ముందు ఒక అరగంట సేపు మానసికంగా బృందావనం మొత్తం పరిక్రమ చేస్తూ ఉండేవారు ఎప్పుడు కూడా న్యూ బృందావన్ లో ఉన్నా సరే బృందావనాన్ని మాత్రం ఆయన మర్చిపోలేదండి ఆయన లోపల హృదయంలో ఎప్పుడు కూడా బృందావనం పట్ల ప్రేమ బృందావనం పట్ల ఆ బృందావనంలో ఆయన అనుభవాలు ఆ కృష్ణ భక్తి ముఖ్యంగా రాధారాణి పట్ల విశేషమైన భక్తి శ్రద్ధలు మహారాజ్ కి అలానే ఉన్నాయన్నమాట అక్కడ ఉండే భక్తులు చాలా మంది బృందావనానికి ఎప్పుడు రాలేదండి కానీ మహారాజ్ ఇన్ని రోజులు బృందావనంలో ఉన్నారు కదా అక్కడ ఉండే వాళ్ళందరికీ బృందావనం గురించి చెప్తూ ఉండేవారు తరచు తరచుగా అయితే మహారాజ్ అక్కడ అలా ఎన్నో ఆయన సేవ అండి ఎంత నిష్టగా చేసేవారు అని అంటే ఎక్కడ కూడా కాంప్రమైజ్ చేసేవారు కాదు మహారాజ్ భగవంతుడికి వంట చేసేటప్పుడు ఎలా చేసేవారు అని అంటే సందేశ చేస్తాం కదండి మనం భగవంతుడికి నివేదన చేయడానికి ఆయన నాలుగైదు గంటలు తర్ పట్టేదండి ఆయనకి భగవంతుడికి సందేశ చేయాలి అని అంటే మిక్సీలో వేస్తే పది నిమిషాలు అయిపోతుందండి కానీ ఆ చేతితో ఇక్కడ దీని వీటిని యూజ్ చేసి అవి చాలా ఇలా ఇలా నలుపుతూ ఉండాలన్నమాట మనం ఆ అప్పుడు మెత్తగా అవుతుంది ఏదైతే పాలు విరిగిపోతుంది కదండి పనీర్ చేస్తాం కదా దాన్ని తీసుకొని నల్పాలి 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 దాంట్లో షుగర్ పౌడర్ వేసి నలిపి 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 అలా ఎంతో బాగా ఆయన తయారు చేసేవారు అనమాట శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఎప్పుడైతే న్యూ బృందావనికి వచ్చి ఆ సందేశం స్వీకరించారో ఇంకొక చోట శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వెళ్ళినప్పుడు 
అక్కడ ఆయన సం ఒకళ్ళు సందేశ పెడితే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అన్నారట న్యూ బృందావన్ లో రాధనాథ్ చేసే సందేశం అన్నిటికంటే బెస్ట్ అని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అన్నారు అంటే మనం భక్తితో ప్రేమతో షార్ట్ కట్స్ తీసుకోకుండా మనం భగవంతుడికి సేవ చేస్తే అండి అది తప్పకుండా మన గురువు భగవంతుడు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అంత ప్రేమగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి ఆయన సేవ చేస్తుండేవారు ఒక ఫోటో ఉంది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి వెనకాల గురు మహారాజ్ చూసొచ్చు ప్లేట్ లో సందేశ పట్టుకొని న్యూ బృందావన్ లో శ్రీ ప్రభుపాదుల వారు వెనకాల వెళ్తున్నారు అనమాట అది ఒక్క ఫోటో శ్రీ ప్రభుపాదుల వారు గురు మహారాజ్ ఒకటే దగ్గర చూడొచ్చు రామ్ స్వరూప్ ప్రభు ఆ ఫోటో చూపిస్తారా మీరు గురు మహాజ్ వెనకాల ఉన్నారు శ్రీ ప్రభుపాదుల వారు ముందు నడుస్తున్నారు అనమాట ఏనా బ్రహ్మచారిగా ఉన్నప్పుడు గురు మహారాజ్ బ్రహ్మచారిగా ఉన్నప్పుడు ఇది న్యూ బృందావన్ ఒకసారి కొద్దిగా జూమ్ చేయండి ప్రభుజీ ఒకసారి ఏమవుతుంది అని అంటే శ్రీ ప్రభుపాదుల వారు గురు మహారాజ్ కొండ పైన ఉండేవారు అనమాట కొండ పైన ఉన్నప్పుడు అక్కడ రాధా బృందావన్ నాథ్ ఉండేవారు కింద రాధా బృందావన్ చంద్ర ఉండేవారు అనమాట అయితే రాధా బృందావన్ నాథ్ కి సేవ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఒకసారి పైకి వెళ్ళి ఆ బృందావన్ నాథ్ బీటీస్ చూడాలి అని అనుకునేవారు అనమాట అయితే సరే అని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు బయలుదేరారు పైకి వచ్చి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఆ విగ్రహాలను దర్శనం చేసుకుంటుండీ మహారాజ్ ఇలా కిందికి వస్తున్నారు టేప్ ఆన్ చేస్తున్నారు గోవింద మాది పురుషం మళ్ళీ పైకి ఎక్కుతున్నారు మళ్ళీ పైన కర్టెన్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఆయన ఒక్కడే పూజారి ఆయన అన్ని పని చేయాలి శ్రీ ప్రభుపాదుల వారు చూస్తున్నారు అనమాట ఈ వ్యక్తే పైన ఉన్నాడు ఈ వ్యక్తి కిందికి వస్తున్నాడు ఈ వ్యక్తి లోపలికి వెళ్తున్నాడు అని అన్ని చేస్తూ ఉంటే అక్కడ భగవంతుడికి ఆరతి ఇచ్చి తర్వాత శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వ్యాసా వ్యాసాసన పైన కూర్చొని గురు పూజ అంతా అయిపోయాక ఏం జరిగిందట శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు యొక్క దర్శనం అయినప్పుడు ప్రభుపాదుల వారు అందరు భక్తులకి ప్రసాదం ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట అయితే ఆ రోజు కింద నుంచి ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చే ప్రసాదం తేవటం మర్చిపోయారు అయితే ఇప్పుడు ప్రభుపాదుల వారు ప్రసాదం కోసం అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలి ఎవరికి అర్థం కావట్లేదు అయితే మహారాజ్ ఏం చేశారు మహారాజ్ స్వయంగా వంట చేసిన వస్తువులన్నీ భగవంతుడికి నివేదన చేశారనమాట ఆ ప్లేట్ మహారాజ్ చేతిలో పట్టుకొని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి ఇది ఇవ్వాలి అని అనుకున్నారు అనమాట అయితే వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేశారు వెళ్ళి అక్కడ నుంచి వెళ్తే అటువైపు ఒక సర్వెంట్ ఉన్నారు ఆయన ఒప్పుకోలేదు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇవన్నీ భక్తులకి ఇవ్వరు మీరు వెళ్ళిపోండి అని చెప్పారు అయితే మహారాజ్ అక్కడ నుంచి బయలుదేరి ఇటువైపుకి వస్తారనమాట ఇటువైపు ప్రద్యుమ్న ప్రభు అని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి సంస్కృత ఎడిటర్ ఆయన ఉన్నారు ఆయన కూడా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి చాలా సన్నిహితంగా సేవ చేసేవారు అయితే ఆయన అడిగారు అయితే ఆయన ఉన్నారు సరే తప్పకుండా వెళ్ళి ఇవ్వు అనగానే గురు మహారాజ్ వెళ్ళి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి ఆ ప్లేట్ అందిస్తారనమాట అయితే అప్పుడు మహారాజ్ చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఆయన చేసిన గులాబ్ జాములు తింటుంటే అండి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నోట్లో వేసుకోగానే ఆ రసం అంతా చిమ్మేదట భక్తుల మీదే భక్తులందరూ కూడా ఫుల్ హ్యాపీ అయిపోయేవారట శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఉచ్చిష్టం డైరెక్ట్ గా వాళ్ళ దగ్గరకు వస్తుందని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కొద్దిగా స్వీకరించడం భక్తులకి మంచడం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కొద్దిగా స్వీకరించడం భక్తుని మంచడం ఇలా ఎంతో ఆనందించారనమాట ఆ రోజు ప్రభుపాదుల వారికి ఇలా పర్సనల్ గా సర్వీస్ చేయగలిగాను సారటండి అక్కడ చాలా మంది బంది పోటు దొంగలు ఎలా అయితే ఇక్కడ భారతదేశంలో ఉంటారో అలా అక్కడ కూడా ఉంటారండి అయితే వాళ్ళు చాలా ఎక్కువగా పెరిగిపోయింది అని టెంపుల్ వాళ్ళు ఏం చేశారట ఒక మనం స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు ఫైర్ ఎక్స్టింగ్షన్ డ్రిల్ ఉంటుంది కదండి సడన్ గా వాళ్ళు సైరన్ ఆన్ చేసేవాళ్ళు మా స్కూల్లో అయితే అందరూ పిల్లలు ఎలా పారిపోయే వాళ్ళు అవన్నీ చూస్తూ నేర్పించడానికి అనమాట అయితే వీళ్ళు కూడా ఒకసారి టెంపుల్ వాళ్ళే ప్లాన్ వేసుకొని ఏం చేశారట సడన్ గా టెంపుల్ కి వచ్చి షూటింగ్ చేయడం ప్రారంభించారండి భక్తుల్ని కాదు ఇలా గాల్లోకి ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు అని మహారాజ్ వెంటనే తను సేవ చేసుకునే భగవంతుడిని కాపా ఆయన తన గురించి ఆలోచించుకోలేదండి వీళ్ళు వచ్చినా సరే భగవంతుడు సురక్షితంగా ఉండాలి అని ఆయన భగవంతుడిని మొత్తం కూడా చక్కగా భద్రపరిచి ఆయన ముందు కూర్చున్నారట వీళ్ళు వచ్చి అటాక్ చేస్తే ఫస్ట్ నన్ను చంపేది తర్వాత భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్తారు అని ఆయన సిద్ధపడ్డారు భగవంతుడి యొక్క సంరక్షణ కోసం తన జీవితాన్ని కూడా త్యాగం చేయడానికి అప్పుడు తర్వాత తెలుస్తుంది వాళ్ళకి ఇది ఆ గుడి వాళ్ళే ప్రొటెక్షన్ కోసం ఏం చేస్తారు అని చూడడానికి చేసిన రిహార్సల్ అని కానీ ఎన్నో కష్టాలు న్యూ బృందాలు ఎన్నో కష్టాలు కానీ ఆయన ఎప్పుడు కూడా సాధువుగానే మధ్యాహ్నం పూట భగవంతుడికి రెస్ట్ ఇస్తాం కదండి మధ్యాహ్నం నుంచి మధ్యాహ్నం రాజభోగ ఆరతి అయ్యేన వరకు సాయంత్రం పూట ఉత్న ఆరతి అయ్యేంత వరకు వాళ్ళకి రెస్ట్ ఉంటుంది అప్పుడు మహారాజ్ పడుకునేవారు కాదండి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు పుస్తకాలు చదువుతూ ఉండేవారు మధ్యలో ఆయన గో సేవ కూడా చేయాలి పాలు
పాలు పెట్టుకుంటూ ఆయన శ్రీల ప్రభుపాల వారి పుస్తకాలు చదువుతుండే అలా గురు మహారాజ్ నువ్వు బృందాన్ని ఉండేవారు అనమాట అయితే ఆయన ఎంత అసలు ఆయన ఇలాంటి పర్సనాలిటీ ఏంటండి అందరు భక్తులకు కూడా ఆయన అంటే ఇష్టం అందరంటే అందరు ప్లస్ రాధానాథ్ బ్రహ్మచారి ఎప్పుడు కూడా తప్పు చేయరు అని అందరికి తెలుసు అయితే శ్రీల గురు మహారాజ్ యొక్క సీనియర్స్ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వరిష్ట భక్తులందరికి కూడా ఒకసారి న్యూ బృందావనంలో అనిపించిందట మహాప్రసాదం భగవంతుడి యొక్క మహాప్రసాదం తినాలి అని అనిపించిందట అయితే మహాప్రసాదం దగ్గరికి వెళ్ళి దాన్ని తీసుకొని రావటం ఎవ్వరికి సాధ్యతరం అయ్యే విషయం కాదు ఎందుకంటే అంత టైట్ సెక్యూరిటీ ఉండేదట ఎందుకంటే అక్కడ వచ్చే గెస్ట్లకి మాత్రమే మహాప్రసాదం అప్పుడు ఇస్తూ ఉండేవారు అనమాట అయితే వీళ్ళందరికీ మహాప్రసాదం తినాలి అనే ఒక కోరిక కలిగింది అయితే వాళ్ళు ఏం చేశారట మనమైతే ఎలాగో వెళ్ళి అక్కడ నుంచి తీసుకొని రాలేము దొంగతనం చేయాలి మనం దొంగతనం చేస్తే మన పని అయిపోయినట్టే ఎవరిని పంపిస్తే మనకి మహాప్రసాదం దొరుకుతుంది అని వాళ్ళు ఆలోచించుకొని రాధానాథ్ బ్రహ్మచారికి చెప్తే ఆయన దొంగతనం చేసినా సరే ఎవ్వరికి ఆయన పైన డౌట్ రాదు ఎందుకంటే ఎవ్వరు ఊహించలేరు కూడా మహారాజ్ ఇలాంటి పని చేస్తారని కాబట్టి ఆయనను పిలిచి వీళ్ళందరూ సీనియర్లు అనమాట మహారాజ్ అయితే పిలిచి మీకొక నీకు ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తున్నాం మేము అని అంటే మహారాజ్ చెప్పాను కదండి ఎవ్వరికి కూడా నో అని చెప్పరు అయితే ఏం కావాలండి మీకు మాకు మహాప్రసాదం కావాలి అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మహారాజు వాళ్ళందరూ సీనియర్లు చెప్తున్నారు మహాప్రసాదం తీసుకొని రా అయితే మహారాజ్ ఏం చేస్తారట సీదా లోపలికి వెళ్ళారట లోపలికి వెళ్ళి మహాప్రసాదాన్ని తీసుకున్నారు స్వీట్ రైస్ స్వీట్ రైస్ పరమాన్నం మహాప్రసాదాన్ని పట్టుకొని దాన్ని మహాప్రసాదం పట్టుకొని ఆ పూజ రూమ్ నుంచి బయటికి రాగానే భక్తులందరూ కూడా ప్రసాదం తీసుకునే హాల్ న్యూ బృందావన్ వాళ్ళందరి మధ్యలో చాదర్ ఇలా ఉత్తరి అని ఇలా పై కప్పి మహారాజ్ నడుస్తుంటే ఎవ్వరు కూడా డౌట్ కూడా రాలేదట ఈయన మహాప్రసాదం తీసుకెళ్తున్నారు ఎందుకంటే మహారాజ్ అలా ఉండేవారు ఎప్పుడు కూడా అసలు ఒక్కళ్ళు కూడా సందేహించే అంటే ఇంత మంచి భక్తుడు ఇలా మహాప్రసాదం తీసుకెళ్తారా అని కూడా వాళ్ళకి సందేహించలేదు అనమాట అప్పుడు వీళ్ళు మహాప్రసాదాన్ని వెళ్ళి వాళ్ళ సీనియర్స్ ఏ అయ్యా మీకు ఆ మీ ఇచ్చిన ఆజ్ఞ నేను పరిపాలించాను అని చెప్పిస్తే ఇప్పుడు ఏమైంది అని అంటే వాళ్ళందరూ ఎత్తుతున్నారు అనమాట అర్థమైపోయింది వాళ్ళకి పరమాన్నం మిస్సింగ్ అని అయితే ఎత్తుకుతూ ఉంటే ఎత్తుకుతూ ఉంటే ఎత్తుకుతూ ఉంటే అప్పుడు ఏం చేయాలో అర్థం కాక వాళ్ళు ఏం చేశారంటే పరమాణాన్ని మొత్తం ఒక బకెట్ లో వేసి పరమాణం పైన పాలు పితకటం ప్రారంభించారనమాట అప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ అసలు డౌట్ కూడా రాలేదు వీళ్ళు పాలు పిత ఈ పాల లోపల పరమాణం ఉంది అని వాళ్ళు చూసి వెళ్ళిపోయారు అయితే ఈ విషయము మహారాజ్ యొక్క గాడ్ బ్రదర్ కులాద్రి ప్రభు అని ఆ చెప్పారనమాట అంటే అక్కడ న్యూ బృందావనంలో ఉండే భక్తుల అందరికీ కూడా మహారాజ్ అంటే ఎంత ఇష్టం మహారాజ్ అంటే ఎంత నమ్మకం మహారాజ్ యొక్క భక్తి మహారాజ్ యొక్క క్యారెక్టర్ పైన ఈయన ఎప్పుడు కూడా తప్పు చేయరు అనే ఒక విశేషమైన శ్రద్ధ విశ్వాసాలు ఉండేవన్నమాట అంత గొప్పగా ఆయన యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఆయన ఉండేవారు అయితే మహారాజ్కి ఒక రోజు వచ్చి ఆ చెప్పారు అయ్యా నువ్వు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉండకూడదు నువ్వు వెళ్ళి కాలేజ్ ప్రీచింగ్ చేయాలి యూత్ ప్రీచింగ్ చేయాలి కాలేజ్ లో ఉండే స్టూడెంట్స్ అందరికి ప్రీచింగ్ చేయాలి అని వెంటనే మహారాజ్కి ఏ సర్వీస్ ఇస్తే ఆ సర్వీస్ అండి ఎప్పుడు కూడా ఆయనకి నాకు ఇదే చేయాలి అదే చేయాలని ఉండదు వాళ్ళ సీనియర్లు ఏం చెప్తే అది ఆయన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ఇన్స్ట్రక్షన్ గా భావించి ఆయన చేస్తూ ఉండేవారు వెంటనే అక్కడి నుంచి వదిలేసి కాలేజ్ ప్రీచింగ్ ప్రారంభించారు అనమాట ఎన్ని సెంటర్స్ ఆయన ఓపెన్ చేశారంటే ఆయన ఏం చేసేవాళ్ళు తెలిసా అండి కాలేజ్కి వెళ్ళి కుకింగ్ క్లాసెస్ ఇచ్చేవాళ్ళు కుకింగ్ క్లాసెస్ లో వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ నేర్పించేవాళ్ళనమాట భగవద్భక్తిని నేర్పించి వాళ్ళందరినీ కూడా భక్తులు చేసేవాళ్ళు ఎంతో మంది డివోటీస్ మహారాజ్ కుకింగ్ క్లాసెస్ ద్వారా డివోటీస్ అయ్యారు అయితే ఒకరోజు ఇంత బాగా అక్కడ ఉండే ఎన్నో సెంటర్స్ ఎన్నో వందలాది మంది యూత్ అందరూ కూడా కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ తీసుకుంటుంటే అలా మహారాజ్ సేవ చేస్తూ ఉండేవారు అనమాట అయితే న్యూ బృందావనంలో ఉన్నప్పుడు ఏం జరిగింది తెలుసా అండి మహారాజ్ మాత్రం చెప్ప మహారాజ్ యొక్క స్వభావం చాలా వినియోగం అండి ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఆయన ఒక 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 విషయానికి యోగ్యుణ్ణి నేను అని ఆయన భావించరు ఇప్పటికీ నేను చూస్తాను ఎన్నోసార్లు ఆయన అసలు ఆ వినయము ఆ యొక్క సరళ భావన కొన్ని కొన్నిసార్లు అర్థం కాదు ఒకసారి ఇద్దరు భక్తులు మాట్లాడుకుంటున్నారండి అయితే ఒక భక్తులు అంటున్నారట మహారాజ్ నాకు ఈ భక్తుల్లో అవ్వాలి ఉంది ఈయన ఇంత గొప్ప భక్తుడు ఇంకో భక్తుడు అన్నారంటే నాకు ఈ భక్తుల్లా అవ్వాలని ఉంది ఈయన ఇంత గొప్ప భక్తుడు అంటే మహారాజ్ ఒక గడ్డి పోచను చూపించి నాకు ఈ గడ్డి పోచలా అవ్వాలని ఉంది అంటే మనం చెప్ప
గడ్డిపోచ కంటే మనం సరళంగా ఉండాలి అని శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు చెప్పిన భావం మహారాజ్ లోపల ఎప్పుడు కూడా ఉంటుందనమాట అయితే ఆయన వాళ్ళకి మాత్రం చాలా ఫోర్స్ చేసేవాళ్ళు ఆయన సీనియర్ నువ్వు సన్యాసం తీసుకోవాలి సన్యాసం తీసుకోవాలి మహారాజ్ మాత్రం ఆయన ఎప్పుడు కూడా అక్సెప్ట్ చేయలేదు అనమాట కానీ ఒకసారి నీకు ఒక్కటే ఒక ఆప్షన్ ఇస్తున్నా సన్యాసం అయినా తీసుకో పెళ్ళైనా చేసుకో అనగానే మహారాజు సరే అండి సన్యాసం తీసుకుంటా అని రెడీ అవుతారు అనమాట అప్పుడు ఆయన రాధానాథ్ దాస్ బ్రహ్మచారి నుంచి రాధానాథ్ స్వామి అవుతారు ఆ సన్యాస ఆశ్రమం స్వీకరించిన మహారాజ్ ఫోటో కూడా ఉంది ప్రభు చూపిస్తారా మీరు రామస్వరూప్ ప్రభు అయితే సన్యాస ఆశ్రమం స్వీకరించారు తర్వాత కాలేజ్ టీచింగ్ లో వందలాది వేలాది మంది నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ నరసింహ చతుర్దశి రోజున మహారాజ్ సన్యాసం స్వీకరించారు ఈ సంవత్సరం నరసింహ చతుర్దశికి నలభై సంవత్సరాలైంది మహారాజ్ సన్యాస ఆశ్రమం స్వీకారం చేశారు అయితే సన్యాస ఆశ్రమం స్వీకారం చేశాక అంత బాగా ఆయన టీచింగ్ నడుస్తుండగా అన్ని వందలాది మంది భక్తులు అవుతుండగా సరే అప్పుడు మహారాజ్కి ఒక రోజు వచ్చి సడన్ గా చెప్పారు నువ్వు ఇక్కడ నుంచి ఇండియా వెళ్ళాలి అనగానే వెంటనే అన్ని అక్కడ ఉండే ఆయన ఎండేవర్స్ చేసిన విషయాలు అన్ని కూడా ఆయన వదిలేసి మళ్ళీ ఇండియాకి వచ్చేస్తారు అనమాట భారతదేశంలో ముంబైకి వస్తారు ముంబైకి వచ్చి ఇది ఇంకొక చాప్టర్ మహారాజ్ యొక్క జీవితంలో చెప్పుకోవా చెప్పుకోవాల్సింది అని అంటే ఆయన భారతదేశానికి వచ్చినప్పుడు అండి ఎవ్వరు తెలియదండి అక్కడ ఇక్కడ భక్తులు తెలియదు ఇక్కడ ఉండే ఆ ఎలా ఉండాలో తెలియదు ఆ ఎందుకంటే అప్పటికి ఆయన వెళ్ళి పది సంవత్సరాలు అయిపోయింది పది సంవత్సరాల తర్వాత తిరిగి వస్తున్నారు కొత్త ప్రదేశానికి వస్తున్నారు ముంబైకి వస్తున్నారు అక్కడ ఎలా ఉండేదంటే ముంబై చౌపాటి రాధాగోపినాథ్ మందిర్ అప్పట్లో అంటే ఒక అనాథాశ్రమం ఒక జిమ్ ఒక యోగా ట్రైనింగ్ సెంటర్ మహారాజ్ కి ఇంత చిన్న రూమ్ ఉండేదండి ఒక సన్యాసి ఒక మహారాజ్ కి ఇంత చిన్న రూమ్ ఉండేది అందులో ఒక ఏడు ఎనిమిది మంది ఉండేవారు వారితో మహారాజ్ కూడా ఉండేవారు అనమాట అక్కడే ఎలకలు ఉండేవి బొద్దింకలు పళ్ళులు అన్ని ఆ రూమ్ లోనే ఉండే వాళ్ళతో పాటే వీళ్ళు కూడా ఉండేవారు అనమాట అయితే అక్కడ నుంచి ఆయన ప్రచారం స్టార్ట్ చేసి ఇక్కడ ముంబైలో ప్రచారం చేసేవారు నాసిక్ లో ప్రచారం చేసేవారు నిగిడీలో ప్రచారం చేసేవారు బెల్గాంలో ప్రచారం చేసేవారు ఇలా ఇంటెన్స్ గా ట్రావెల్ చేస్తూ భక్తులందరినీ కూడా దగ్గర తీసుకొస్తూ వాళ్ళ కృష్ణ కాన్షియస్ ని నరిష్ చేస్తూ 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 ఒక అద్భుతమైన సుందరమైన మందిరాన్ని ఆయన రాధా గోపినాథ్ టెంపుల్ రాధా గోపినాథుల యొక్క రూపంలో చౌపాటి ఇస్కాన్ చౌపాటి రూపంలో ఆయన నెలకొల్పారు ఎంత కష్టం ఎంత త్యాగం దాని వెనకాల ఉంది ఇప్పుడు ప్రపంచంలో అందరూ కూడా ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలి ఏదైనా ఆదర్శమైన టెంపుల్ ఉంది ఏదైనా ఆదర్శమైన కిచెన్ ఉంది ఏదైనా ఆదర్శమైన యాత్ర ఉంది ఆదర్శమైన డివోటీస్ ఉన్నారు ఆదర్శమైన యాత్ర ఉంది అని దేంట్లోనైనా ఏ గుడైనా ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి అని అనిపిస్తే వాళ్ళు రాధా గోపినాథ్ టెంపుల్ కి వస్తారు ట్రైనింగ్ కోసం అటువంటి ఆదర్శంగా ఆదర్శ భావనలతో ఆయన నెలకొల్పిన మందిరం రాధా గోపినాథ్ మందిరం అలానే ఆయన అక్కడ నుంచి ఆ మహారాజ్ యొక్క ప్రచారం చేత మహారాజ్ యొక్క ప్రోత్సాహం చేత మహారాజ్ యొక్క ఆశీసుల చేత బెల్గాంలో నాసిక్ లో పూణేలో నిగిడీలో ఇప్పటికీ ఒక నలభై కంటే ఎక్కువ మందిరాలు రాధా గోపినాథ్ యొక్క సంబంధిత సెంటర్స్ గా టెంపుల్స్ గా ఇప్పుడు అద్భుతమైన మందిరాలుగా ఇప్పుడు మనకి చూపి కనిపిస్తున్నాయి అనమాట అక్కడ నుంచి మహారాజ్ సంకల్పం ఏంటి అని అంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ఆశయం ఫార్మ్ ఉండాలి భక్తులందరికీ కూడా రాను రాను ఫార్మ్ కమ్యూనిటీస్ అనేవి చాలా చాలా ముఖ్యం అని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఎన్నోసార్లు చెప్పారు స్వయంగా నువ్వులు ఉందామని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఆదేశాలతో తయారు చేశారు అనమాట అయితే మహారాజ్ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ఇచ్చ నువ్వు బృందావనంలో ఏమి ఉండేది అని అంటే అక్కడ ఒక్కొక్క మౌంటైన్ పైన ఒక్కొక్క బృందావనంలో ఉండే గుడి కట్టాలి అని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పారు అనమాట కానీ అక్కడ ఉండే లీడర్స్ దానికి సీరియస్ గా తీసుకోలేదు అది అవ్వలేదు కానీ మహారాజ్ కి మాత్రం అది మనసులో ఉంది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పారు కానీ నేను నువ్వు బృందావనంలో అయితే చేయలేం కానీ మనకుండే ప్రదేశంలో మనం చేయాలి అని గోవర్ధన్ ఈకో విలేజ్ అనే ప్రదేశంలో అద్భుతంగా బృందావనాన్ని వృందావనంలో ఉండే మందిరాలని మదన్ మోహన్ టెంపుల్ ని గోవర్ధనాన్ని యమునని వీటన్నిటినీ స్థాపించి ఇప్పుడు ప్రపంచంలోనే అందరూ కూడా 
ఒక ఆదర్శప్రాయంగా ఒక ప్రదేశానికి వచ్చి నేర్చుకోవాలి అక్కడ ఉండాలి అక్కడ బృందావనాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి అని అనుకుంటే వాళ్ళందరూ కూడా గోవర్ధన్ ఈకో విలేజ్ కి వస్తారన్నమాట ఎంతో మంది మహారాజులు చెప్పిన విషయం ఏంటి అంటే ఇది బృందావనానికి అభిన్నం ఇది ఇక్కడ కేవలం బృందావనం యొక్క ప్రత్యేక కాదు ఇది సాక్షాత్తుగా బృందావనం అని పరమ పూజ భక్తిచారు మహారాజ్ గోపాలకృష్ణ గోస్వామి మహారాజ్ లోకనాథ్ మహారాజ్ అందరు కూడా ఈ ప్రదేశాన్ని కీర్తించారు ఒకసారి లోకనాథ్ మహారాజ్ అండి బృందావన్ యాత్ర తీసుకెళ్లే ముందు భక్తుల్ని ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ మూడు రోజులు యాత్ర చేసి ఇక్కడ నుంచి తీసుకెళ్లారు బృందావనానికి అనమాట కాబట్టి అందరికి కూడా ఎంతో ఇష్టమైన ప్రదేశం అనమాట ఇక్కడ తరచుగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి శిష్యులు అందరూ వస్తారు దేశ విదేశాల నుంచి భక్తులు దేశ విదేశాల నుంచి యోగా నేర్చుకోవడానికి దేశ విదేశాల నుంచి ఆయుర్వేదం కోసం ఎవరు ఏ విధంగా భగవంతుడి దగ్గరికి రాగలుగుతారో ఆ విధాలన్నీ కూడా మహారాజ్ తన యొక్క ప్రీచింగ్ ద్వారా ఆయన అట్రాక్ట్ చేస్తారనమాట భక్తి వేదాంత హాస్పిటల్ ని మహారాజ్ స్థాపించారండి అప్పుడు మహారాజ్ ప్రచారం చేసేటప్పుడు చాలా మంది డాక్టర్స్ డివోటీస్ అవుతున్నారనమాట ఇప్పుడు ఒక కమర్షియల్ హాస్పిటల్ లో పనిచేయాలంటే ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలుసు కదండి వాళ్ళ యొక్క హాస్పిటల్ అంటేనే ఇప్పుడు చాలా పెద్ద ఒక ఒక ప్రశ్నార్థకమైన సంస్థగా మారిపోయింది అందరూ భయపడతారు ఒక హాస్పిటల్ ఒక కమర్షియల్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి ఒక ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి అంటే చాలా మందికి నమ్మకం కూడా పోయింది అంటే ఈ డాక్టర్లు అందరూ ఇంత మంచి భక్తులు అయ్యారు వీళ్ళందరినీ కూడా ఒక దగ్గర ఉండాలి వీళ్ళందరూ భక్తిని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ జనాలకు సేవ చేయాలి అనే ఒక ఉద్దేశంతో మహారాజ్ భక్తి మీద అంత హాస్పిటల్ ని స్థాపించారనమాట అంటే ఒక భక్తు నాతో చెప్పారండి అంటే మహారాజ్ అడిగారంటే మహారాజ్ ఎక్కడ స్థాపించాలి భక్తి వేదాంత హాస్పిటల్ అన్నప్పుడు మహారాజ్ చాలు ఆలోచించి మనం మీరా రోడ్ లో వీలుంటే హాస్పిటల్ ని పెట్టాలి ఎందుకంటే ముంబైలో అన్ని ప్లేసెస్ లో కేవలం ఒక కృష్ణ భక్తు యొక్క పేరుతో ఉన్న స్టేషన్ మీరా రోడ్ ఒక్కటే కాబట్టి మీరా రోడ్ లో ఉంటే మన హాస్పిటల్ బాగుంటుంది అని మహారాజ్ చెప్పారండి మీరా రోడ్ అంటే మీరాబాయి పైన ఉంది కదండి ఆ స్టేషన్ అంటే మహారాజ్ ఏది ఆలోచించినా సరే కృష్ణుడికి శిల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క దృష్టి ఆలోచిస్తారు అన్నిటికీ కూడా అదే కనెక్షన్ తో ఉంటారు శుద్ధ భక్తులు అంటే అండి ఎప్పుడు కూడా భగవత్ సంబంధంగానే ఆలోచిస్తారండి అయితే భక్తి వేదాంత హాస్పిటల్ కి పెయింట్ వేయాలి అని మహారాజ్ పెయింట్ వేయడానికి ఒక వాల్ పైన ఏడు షేడ్స్ వేసారట అండి వేసి మహారాజ్ ఏ పెయింట్ వేస్తే బాగుంటుంది మన హాస్పిటల్కి అంటే మహారాజ్ కళ్ళు మూసుకొని ఆలోచించి కొన్ని కొంతసేపు అయ్యాక కళ్ళు తెరిచి మాయాపూర్ లో లాంగ్ బిల్డింగ్ మనకు తెలుసు కానీ మాయాపూర్ లో ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ ఉంటుంది శ్రీ ప్రభుపాదులు వారు ఉన్న సమయంలో అది అది కట్టారనమాట ఆ బిల్డింగ్ కి ఏ కలర్ ఉంటుందో అదే బిల్డింగ్ మన భక్తి వేదాంత హాస్పిటల్ కి వేయాలి అని అన్నారట అయితే భక్తులు అన్నారంటే ఏంటి కనెక్షన్ మహారాజ్ మీరు ఆ బిల్డింగ్ కలర్ ఇక్కడికి వేయాలంటుంది ఎందుకు అంటున్నారు అని అంటే అది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఉన్నప్పుడు కట్టిన బిల్డింగ్ అంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి ఆ కలర్ నచ్చు ఉంటుంది ఆయన ఆమోదించారు అని అంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఆమోదించిన కలరే మన బిల్డింగ్ కూడా ఉండాలి అని శ్రీ మహారాజ్ ఆ కలర్ ఏంటో చూడండి ఆ కలరే భక్తి వేదాంత హాస్పిటల్ కూడా వేయండి అని చెప్పారు అంటే ఏం చేసినా సరే గురువు ఏ గురువు యొక్క ప్రసన్నత ఎందులో ఉంది గురువు యొక్క ఆదేశాలు ఎందులో ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని ఆలోచిస్తారండి మహారాజ్ భక్తి వేదాంత హాస్పిటల్ కట్టినప్పుడు అందులో శ్రీ ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ విశేషం ఏంటో తెలుసా అండి జగన్నాథ్ బలదేవ్ సుభద్ర ఉంటారు ప్రతి డాక్టర్ అందరు డివోటీలు నర్స్ నర్సులు కూడా డివోటీస్ స్టాఫ్ కూడా డివోటీస్ అందరు వస్తారు ప్రతి రోజు కూడా ప్రార్థన చేస్తారు జగన్నాథుడు ప్రతి ఒక్క పేషెంట్ దగ్గరికి వెళ్తాడండి వెళ్ళి ప్రతి ఒక్క పేషెంట్ పూలు పెడతారు జగన్నాథుడికి జగన్నాథుడు అందరు పేషెంట్లకి దర్శనం ఇస్తారనమాట ఎంతో మంది మా ఎన్నో టెంపుల్స్ తయారు చేయనంత ఎక్కువ మంది డివోటీస్ ని భక్తి వేదాంత హాస్పిటల్ ద్వారా తయారవుతారు ఎందుకంటే ఒక పేషెంట్ హాస్పిటల్కి వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఉండే ఆధ్యాత్మికతను చూసి అక్కడ ఉండే డాక్టర్లను చూసి అక్కడ ఉండే జగన్నాథు యొక్క కృప చేత అక్కడ ఉండే భక్తుల యొక్క ప్రేమ చూసి వాళ్ళందరూ భక్తులు అయిపోతారనమాట ఎంత గొప్ప హాస్పిటల్ ని మహారాజ్ అక్కడ స్థాపించారు అంటే అండి మన ఇస్కాన్ లో ఎంతైతే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారి వరిష్ఠ శిష్యులు ఉన్నారో ఎవరెవరికి ఎప్పుడైనా హాస్పిటల్ లో ట్రీట్మెంట్ అవసరం అంటే వాళ్ళందరూ కూడా భక్తి వేదాంత హాస్పిటల్ కి వచ్చి అక్కడ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటారు మనకు తెలుసు యమున మాతాజీ ఎన్నో రోజులు అక్కడ ఉన్నారు పరంపూజ జయప్రతాక మహారాజ్ కి ఎప్పుడైతే స్ట్రోక్ వచ్చిందో ఆయన భక్తి వేదాంత హాస్పిటల్ లో ఉన్నారనమాట ఆయన ఇక్కడ చూసి ఇక్కడ ఎంతో నచ్చి మాయాపూర్ లో కూడా ఇలాంటిది ఉండాలి అని మళ్ళీ అక్కడ ఒక బ్రాంచ్ ఓపెన్ చేయించారు
శరీరాన్ని విడిచిపెట్టే సమయంలో ఉందో ఆయన అడిగారట మహారాజ్ మీరు ఇప్పుడు శరీరాన్ని మీ ఆరోగ్యం అస్సలు చాలా క్షీణించింది మీరు ఎక్కడ మీ శరీరాన్ని వదిలేయాలనుకుంటున్నారు మాయాపుర బృందా అని అంటే ఆయన అన్నారట నేను భక్తి వేదాంత హాస్పిటల్లో వదిలేయాలనుకుంటున్నా ఎందుకంటే అది సాక్షాత్తుగా బృందావనంతో సమానము అని మహావిష్ణు మహారాజ్ చెప్పారట అంటే అంత గొప్ప ఒక వ్యవస్థను మహారాజ్ అక్కడ ఏర్పాటు చేశారు భక్తులందరి కోసం అందరూ ఆ డాక్టర్స్ కోసం ఆ డాక్టర్స్ యొక్క కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ కోసం మనం మనందరి భక్తులు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి శిష్యు మహారాజ్ కి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క శిష్యులు అంటే ఎంత ఇష్టం ఎంత ఇష్టం అంటే మహారాజ్ అన్నారు నా అందరి శిష్యులు నేను ఇచ్చేయగలుగుతా నా యొక్క నా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క శిష్యుల కోసం అని మహారాజ్ చెప్పుకునేవాడు అనమాట మహారాజ్ ఎప్పుడైనా అదే నా సమయం మొత్తం ఫస్ట్ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి శిష్యులకి తర్వాత మీకు అని శిష్యులకు చెప్తారు మహారాజ్ అంతగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి శిష్యులు అంటే మహారాజ్ ప్రేమ అంతే ప్రేమ బాల్ వాళ్ళకి గురు మహారాజ్ అంటే నేను చూస్తాం అండి జపతాగ్ మహారాజ్ ని కలిసిన భక్తిచారు మహారాజ్ కలిసిన లోకనాథ్ మహారాజ్ కలిసిన అసలు ఎంత ప్రేమగా ఉంటారు వాళ్ళు ఎంత ప్రేమగా ఉంటారు గంటలు గంటలు మహారాజ్ తో ఉంటారు అనమాట మహారాజ్ తో మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఎప్పుడు కూడా చాలా ఆనందంగా ఉంటారు తర్వాత అన్నామృత అనే ఒక ఫౌండేషన్ చేత లక్షలాది మందికి ఎస్పెషల్ గా స్కూళ్లలో పిల్లలందరికీ కూడా భగవత్ ప్రసాదం దొరికేటట్టుగా మహారాజ్ ఒక వ్యవస్థ చేస్తారనమాట అలానే గోవర్ధన్ ఇంకో విలేజ్ గోపాల్స్ గార్డెన్ స్కూల్ భక్తి వేదాంత హాస్పిటల్ రాధా గోపినాథ్ టెంపుల్ అక్కడ నుంచి రాధా గోపినాథ్ టెంపుల్ నుంచి వచ్చిన భక్తులు రాధేశ్యామ్ ప్రభుని గురు మహారాజ్ పూణెకు పంపిస్తే అప్పుడు మనకు తెలుసు పూణెలో ఎంత గొప్ప మందిరం అక్కడ నుంచి ఎన్ని వేలాది మంది భక్తులు వాళ్ళ యొక్క భక్తుల ఇన్స్పిరేషన్ తో ఎంతో మంది డివోటీస్ అలానే మహారాష్ట్ర లో ఎన్నో సెంటర్స్ రాధా గోపినాథ్ యొక్క అనుబంధంతో నాసిక్ లో నిగిడిలో కోలాపూర్ లో అలానే బెల్గావ్ లో అలానే మహారాజ్ యొక్క జీబీసీ ఏరియా కోల్కత్తా మహారాష్ట్ర మహారాజ్ కోల్కత్తాకి జీబీసీ అలానే మహారాష్ట్రకి మొత్తం జీబీసీ లోక్నాథ్ మహారాజ్ తో తర్వాత ఇటలీకి జీబీసీ అలానే అమెరికాలో జీబీసీ అనమాట అయితే మహారాజ్ ఎంతో డివోటీస్ కి టైం ఇచ్చి వాళ్ళ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళ కోసం అని ఆయన ఆలోచించి అందరి డివోటీస్ కూడా కేర్ ఉండాలి అందరి డివోటీస్ కూడా చక్కగా కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ లో ముందుకు వెళ్ళాలి అని కౌన్సిలర్ సిస్టమ్ ని స్టార్ట్ చేశారు మహారాజ్ స్టార్ట్ చేశారు ఇప్పుడు అన్ని టెంపుల్స్ కూడా కౌన్సిలర్ సిస్టమ్ ని ప్రారంభించి ఆ కౌన్సిలర్ సిస్టమ్ ద్వారా ఒక గైడెన్స్ అనేది అందరి డివోటీస్ కి ఇవ్వటం ప్రారంభించారు అనమాట మహారాజ్ శిష్యుల గురించి మనందరికీ తెలుసు గౌరంగ ప్రభు రాధేశ్యామ్ ప్రభు పరంపూజ భక్తి రసామృత స్వామి మహారాజ్ భక్తి విజ్ఞాన్ గోస్వామి మహారాజ్ వీళ్ళందరూ ఎంతో సర్వీస్ శ్రీ ప్రభుపాదుల వారి మూమెంట్ కోసం చేస్తున్నారు మహారాజ్ డాన్స్ చేస్తే అండి ఎంత బా ఎంత అద్భుతంగా చూస్తూనే ఉండాలనిపిస్తుంది చూస్తూనే ఉండాలనిపిస్తుంది అనమాట అంత అందంగా డాన్స్ చేస్తారండి అయితే ఈ ఫోటో చూడంగానే నాకు గుర్తొచ్చింది తమాల కృష్ణ మహారాజ్ ఒకసారి మహారాజ్ దగ్గరకు వచ్చి ఆ అన్నారట మహారాజ్ మీకు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఎలా డాన్స్ చేస్తారో తెలుసా చేసేవారో తెలుసా అంటే ఆ తెలుసా అండి శ్రీ చైతన్య చరిత అమృతంలో శ్రీ చైతన్య భాగవతంలో అప్పుడప్పుడు దాని గురించి వర్ణన చూస్తే ఆ కనిపిస్తుంది అంటే కానీ మీకు లైవ్ గా చూపించాలా అని తమాల కృష్ణ మహారాజ్ అడిగారట అయితే చూ చూపించండి అనగానే ఆ రోజు మరుసటి రోజు ఏమైందట అండి ఆ మరుసటి రోజు ప్రొద్దున ఏమైందట అంటే అక్కడ బాస్టన్ లో ఉన్నప్పుడు కీర్తన చేస్తున్నారట అందరు డిబోటీస్ కూడా అయితే గురు మహారాజ్ కూడా అక్కడ డాన్స్ చేస్తున్నారు గురు మహారాజ్ డాన్స్ చేసిన ఫోటోని న్యూస్ పేపర్ వాళ్ళు తీసి హెడ్ లైన్స్ లో వేసారనమాట న్యూస్ పేపర్ లో అయితే అయితే తమాల కృష్ణ మహారాజ్ ఈ ఫోటోను చూపించి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఇలానే డాన్స్ చేసేవారు అని మహారాజ్ ఫోటో మహారాజ్ కి చూపించారనమాట అయితే అలా ఎంత అందంగా గురు మహారాజ్ డాన్స్ చేస్తారు ఆయన లెక్చర్స్ గురించి మనం తెలుసుకోవాలి మొత్తంలో ఆ మా గురు మహారాజ్ లెక్చర్స్ అంటే చాలా అప్రిషియేట్ చేస్తారు ఎన్నో గంటలు గంటలు అండి ఆయన భాగవతం గురించి కృష్ణ లీలల గురించి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క లీలల గురించి ప్రారంభించారనుకోండి ఇంకా చెప్తూనే ఉంటారు చెప్తూనే ఉంటారు చెప్తూనే ఉంటారు చెప్తూనే ఉంటారు చెప్తూనే ఉంటారు ఇంకా ఆపరు ఒకసారి అండి ఆయన ఆ నరోత్తం దాస్ ఠాకూర్ కేతూరి గ్రామంలో ఉన్నప్పుడు అండి కంటిన్యూస్ గా కళ్ళు మూసుకొని లెక్చర్ ప్రారంభిస్తే ఎనిమిది తొమ్మిది గంటలు లెక్చర్ చెప్పారట అండి ఎనిమిది తొమ్మిది గంటలు మహారాజ్ యాత్ర ప్రతిసారి కార్తీక మంత్ లో కార్తీక మాసంలో యాత్రకు తీసుకెళ్తారు మాయాపూర్ వృందావన్ దక్షిణ భారతదేశంలో ఒక ప్లేస్ లో ఏడెనిమిది వేల మంది శిష్యులు అక్కడికి వస్తారనమాట వాళ్ళందరికీ 
యాత్రలో మహారాజ్ లెక్చర్స్ ఇచ్చి వాళ్ళ టైం ఇచ్చి కీర్తన చేయించి పూణే యాత్రలో వేలాది మంది ఆ బృందావన కార్తీక యాత్రలో వేలాది మంది రావటం ఇవన్నీ కూడా మహారాజ్ యొక్క సర్వీసెస్ అమెరికాలో మనం ప్రభుపాదల వారి యొక్క ప్రాంతి మంత్రి చెప్తాం నమాహోం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ పృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిని తినామినే నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాన్ని ప్రచారినే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశ తారి పాశ్చాత్య దేశాలను తరింపజేసిన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి సమయంలో వెస్టర్న్ వరల్డ్ లో చాలా మంది డివోటీస్ ఉండేవారండి వాళ్ళు వచ్చి ఇండియాకు ప్రీచింగ్ చేసేవారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వెళ్ళిపోయాక ఇండియాలో భక్తులందరూ పెరిగారు పాశ్చాత్య దేశంలో తక్కువ అయిపోయారు మహారాజ్ యొక్క తీవ్ర మనసులో ఇచ్చ ఏంటి అంటే పాశ్చాత్య దేశంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు పాశ్చాత్య దేశ తారిని కాబట్టి అటువంటి పాశ్చాత్య దేశంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ ఇచ్చిన ఆదేశం ఏంటండి నీకు ఇంగ్లీష్ వచ్చు కాబట్టి పాశ్చాత్య దేశంలో ఇంగ్లీష్ లో ప్రచారం చెయ్యాలి కాబట్టి మహారాజ్ ఒక తీవ్ర ఇచ్చ ఎలాగైనా సరే వెస్టర్న్ వరల్డ్ లో టీచింగ్ రివైవ్ చేయాలి అక్కడ భక్తుల్ని చేయాలి అని మహారాజ్ చాలా మటుకు సమయం ఆ వెస్టర్న్ వరల్డ్ లో ఆ ఆయన ఇస్తారనమాట అక్కడ అక్కడ ప్రతి ఇప్పుడు అమెరికాలో ఉన్నారు అమెరికాలో ఆరు నెలల సమయం అమెరికాలో తర్వాత ఇంగ్లాండ్ లో తర్వాత ఇటలీలో తర్వాత మళ్ళీ ఇండియాలో భారతదేశంలో ఆరు నెలల సమయం ఉంటుంది అయితే ఆ మహారాజ్ యొక్క విశేషాలు చాలా ఉన్నాయి ఆ చెప్పాలి అని అంటే మహారాజ్ యొక్క గుణాలు అందరి గురువుల్లానే ఆ అనంత కోటి సాగర తుల్యం ఇలా మహారాజ్ అని అన్నిటికంటే ఒక విశేష ఆ భావన మహారాజ్ లోపల ఏంటి అని అంటే వాళ్ళ గాడ్ బ్రదర్స్ కి సర్వస్ వాళ్ళ గాడ్ బ్రదర్స్ అంటే చాలా అంటే చాలా ప్రేమ గురు మహారాజ్ ఎప్పుడైనా ఇదే చెప్తారు నేను ప్రేమించే అందరికల్లా ఎన్నోసార్లు మహారాజ్ చెప్పేటప్పుడు పరం పూజ జయపతాక మహారాజ్ కి మహారాజ్ ఉండే ప్రేమ అంటే అసలు చెప్పలేనంత ప్రేమ గౌరవాలు పరం పూజ జయపతాక మహారాజ్ అంటే ఎంత ప్రేమ అంటే ఒకసారి జయపతాక మహారాజ్ క్లాస్ ఇవ్వాలి ఆ సమయంలో ఆ మహారాజ్ ని క్లాస్ ఇవ్వమంటే మహారాజ్ ఒప్పుకోలేదు అనమాట నేను జయపతాక మహారాజ్ క్లాస్ ఇచ్చే ప్రదేశంలో నేను క్లాస్ నించోడానికి కూడా నాకు యోగ్యత లేదు అని మహారాజ్ చెప్పారనమాట అంతగా పరంపూజ జయపతాక మహారాజ్ అంటే ప్రేమ పరంపూజ భక్తిచారు మహారాజ్ అంటే ఎంత ప్రేమ ఎంత ప్రేమ అంటే మహారాజ్ అన్నారు నాకు జీవితంలో ఒకటే ఒక్క బాధ ఏంటి అంటే భక్తిచారు మహారాజ్ హాస్పిటల్ లో ఉన్నప్పుడు నేను ఆయన పక్కన లేకపోవటమే నాకు జీవితంలో ఉండే ఒకటే ఒక బెలతి అని మహారాజ్ చెప్పారు పరంపూజ గోపాలకృష్ణ గోస్వామి మహారాజ్ అంటే ఎంత ఆ ఎంత గౌరవం మహారాజ్ కి అని అంటే మహారాజ్ ని అడిగారు మహారాజ్ మీరు జుహులో జీబీసీ కదా మరి మీరు మీ నీకు మీకేమైనా ఒపీనియన్ ఉందా ఈ విషయం పైన అంటే గోపాలకృష్ణ మహారాజ్ ఏం చెప్తే అది నా యొక్క ఒపీనియన్ గానే భావించి మహారాజ్ చెప్పిందే మీరు చెయ్యండి అని మహారాజ్ చెప్తారనమాట కాబట్టి పరంపూజ లోకనాథ్ మహారాజ్ అంటే మహారాజ్ కి ఎంత ప్రేమ అంటే నేను కుంభమేళంలో చూశాను ఎంత గౌరవం వాళ్ళిద్దరికి వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఉంది అంటే అంతగా ఎప్పుడు వాళ్ళు కలిసినా ఎంతో ఆదర భావంతో వాళ్ళు ఉంటారనమాట అలా అందరి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి శిష్యులు ఆయన ఎప్పుడు ఒకటే విషయం చెప్తారు మాకు అందరికి ఎప్పుడైనా గురు మహారాజ్ క్లాసెస్ తో ఒక్కసారి ఆ మా బ్రహ్మచారులు అందరితో మహారాజ్ మాట్లాడుతుంటే ఒకటే విషయం తెలి మీ అందరికి చెప్పాలనుకుంటున్నా నా ప్రాణం నాకెవరైనా ఉంటే అది నా గాడ్ బ్రదర్స్ నేను ఎప్పుడు కూడా పరంపూజ జయపతాక మహారాజ్ పరంపూజ గోపాలకృష్ణ మహారాజ్ పరంపూజ లోకనాథ్ మహారాజ్ వీళ్ళ యొక్క సేవకుల యొక్క సేవకుండలానే ఉండాలి అని అనుకుంటున్నాను మీరు కూడా అదే భావనతో మీరు ఎల్లప్పుడు ఉండాలి అని శిష్యులకి పదే పదే చెప్తూ ఉంటారు అనమాట కాబట్టి మహారాజ్ యొక్క వైభవం ఎందులో ఉంది అని అంటే వాళ్ళ యొక్క ఆ వైష్ణవుల పట్ల ప్రేమ వైష్ణవుల యొక్క సేవ అలానే భక్తుల పట్ల విశేషమైన ప్రేమ గంటలు గంటల సమయం మహారాజ్ భక్తుల కోసం ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు అనమాట అలానే సరళ భావన తృణాపి సునీచైన తరోరపి సహిష్ణున అమాహిన మానదేన కీర్తనీయ సదాహరి యొక్క భావనకు మూర్తి భవించిన స్వరూపం ఎవరు అని అంటే అది గురు మహారాజ్ అనమాట అయితే ఒక విషయం చెప్తానండి మహారాజ్ కి వైష్ణవుల పట్ల ఎంత ప్రేమ అంటే భగవంతుడి యొక్క ఐకి కృప చేత గురు మహారాజ్ యొక్క విశిష్టమైన ఆ కరుణ ఆయన యొక్క కృప చేత ఎటువంటి యోగ్యత లేకపోయినా సరే నేను గురు మహారాజ్ సేవ చేస్తూ ఉన్నాను కొద్ది సంవత్సరాలుగా ఆయన యొక్క ఆంతరంగిక 
సేవకుడిగా అయితే నేను గురు మహారాజ్ అమెరికాకు వెళ్ళిపోయినప్పుడు చాలా వెళ్తూ ఉండేది హృదయంలో అరే గురు మహారాజ రెండు ఏళ్ళైంది నేను ఏం చేయలేకపోయాను గురు మహారాజ్ యొక్క సాంగత్యం దొరకట్లేదు అని బాధపడుతూ ఉండేవాడిని ఒకసారి గురు మహారాజ్ యొక్క స్నేహితులు వస్తే ఆయన యొక్క ఆయనకి చాలా బాగా సేవ చేశాను ఆ సన్యాసికి అప్పుడు ఆయన గురు మహారాజ్ తో మాట్లాడేటప్పుడు చెప్పారనమాట గురు మహారాజ్ ప్రాణవానంద్ చాలా బాగా మీకు ఎలా సేవ చేస్తారో నాకు కూడా అలానే సేవ చేశారు అని ఫోన్ లో చెప్తే ఆ చెప్పారు మహారాజ్ చాలా సంతోషించారు ఆ మహారాజ్ అది తొమ్మిది గం తొమ్మిది తొమ్మిదిన్నర సమయానికి ఆ మా మాట్లాడుకున్నారు వాళ్ళిద్దరు కూడా పది గంటల సమయంలో మహారాజ్ నాకు వాట్సాప్ మెసేజ్ పంపించారు డియర్ ప్రణవానంద ప్రభు యువర్ సర్వీస్ టు వైష్ణవస్ ఈజ్ మై లైఫ్ అండ్ సోల్ నువ్వు వైష్ణవులకి సేవ చేసే సేవ నా యొక్క ప్రాణాలు అని యువర్ సర్వెంట్ రాధనాథ్ స్వామి అని నాకు ఆ రోజు నాకు అర్థమైంది మహారాజ్ ఆ ఏదన్నా ఒక వే ఆయన దగ్గర అవ్వాలి ఆయనని ప్లీజ్ చేయాలి అని అంటే మనందరం కూడా వైష్ణవుల యొక్క సేవ పూర్తి మనస్సుతో చేయాలి అనే విషయం మనం ఈ యొక్క శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క శిష్యుల యొక్క సిరీస్ ని మనందరం చేసుకుంటున్నప్పుడు ఒక విషయం గుర్తు పెట్టుకోవాలండి వీళ్ళు గొప్ప వాళ్ళు గొప్ప అని మనం చెప్పట్లేదు అందరి యొక్క గొప్పతనాన్ని కూడా తెలుసుకుంటున్నా అందులో ఈ రోజు ఆ కొంచెం సంకోషించినా సరే భక్తుల యొక్క కోరిక మేరకు గురు మహారాజ్ గురించి చెప్పుకుంటున్నా ఆయన దగ్గర ఉన్నాం ఆయన గురించి ఎక్కువ తెలుసు కాబట్టి ఒక రెండు మూడు మాటలు ఎక్కువగా చెప్పే ఒక అవకాశం దొరికింది అయితే మీరు అందరూ కూడా భావించాల్సింది ఏంటి అని అంటే ఎప్పుడు కూడా ఆ వీళ్ళు వాళ్ళ గురువు మా గురువు ఆ గురువు ఈ గురువు అని తారతమ్యం ఉండొద్దండి అందరం కూడా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి చెందిన వాళ్ళమే అందరం కూడా వైష్ణవులమే వేరే వైష్ణవ సాంప్రదాయాలకు చెందిన వాళ్ళు కూడా మన గోష్ఠి లో ఎంతో మంది ఉన్నారు వాళ్ళకు కూడా చెప్పే విషయం ఏంటి అంటే అందరం కూడా వైష్ణవులం అందరం కూడా భగవంతుని ఆరాధన చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం కాబట్టి మనందరం కూడా కలిసి మెలిసి ఉండాలి అందరూ కూడా మంచిగా మన సంస్థలో ఉండే ఇంత గొప్ప వైష్ణవులు అందరి గురించి తెలుసుకొని వాళ్ళ యొక్క గుణగణాలను విని మన జీవితంలో వాళ్ళందరికీ కూడా మనందరం ఏం చేస్తాం అండి ప్రతిసారి వాళ్ళకు ప్రార్థన చేస్తాం వాళ్ళకు ఉండే గుణాల్లో కొద్దిగా మాకు కూడా కావాలి అని అలా కలిసి మెలిసి అందరం కలిసి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ఈ సంస్థని శ్రీల శ్రీకృష్ణ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క సిద్ధాంతాన్ని పరం విజయతే శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనం అనే విధంగా కలిసి మెలిసి అందరం కూడా ప్రచారం చేయాలి పరం పూజ్య రాధనాథ్ స్వామి మహారాజ్ కి జై శ్రీల ప్రభుపాద్ కి జై అనంత కోటి వైష్ణవ భక్త బృంద కి జై 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 శ్రీ రాధేశ్యామ్ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే శ్రీల ప్రభుపాద్